আমি এখন আলোচনায় অংশগ্রহণের জন্য আহ্বান জানাচ্ছি মাননীয় সদস্য সিমিন হোসেন গাজীপুর চার আপনার সময় সাত মিনিট কয় মিনিট সাত ধন্যবাদ মাননীয় স্পিকার স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তী উপলক্ষে জাতীয় সংসদের ভাষণ প্রদানের জন্য আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতি একশো সাতচল্লিশ বিধির আওতায় প্রস্তাব সাধারণ উপস্থাপনের জন্য জাতীয় সংসদের এই বিশেষ আলোচনা অধিবেশনে আমি কথা বলছি আজ আমার হৃদয় জুড়ে আনন্দ অশ্রু আমরা স্বাধীন দেশের গর্বিত নাগরিক আজ ওই বিশ্বে কত এলাকায় মুক্তিকামী মানুষের আর্তনাদ বাতাসকে ভারী করে তোলে মুক্তির প্রচেষ্টা স্বপ্নের আকাঙ্ক্ষা সময়ের সাথে অবিরাম চলতেই থাকে আমরা বাংলাদেশের মানুষ এদিক থেকে বিশাল ভাগ্যবান দীর্ঘ সংগ্রাম এবং শেষ পর্যন্ত উনিশশো একাত্তর সালে রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের মধ্য দিয়ে সফল রাজনৈতিক নেতৃত্বে স্বাধীন দেশের মর্যাদা লাভ করে বাংলাদেশ মাননীয় স্পিকার স্বাধীন দেশের গর্বিত মানুষ হিসেবে বেঁচে থাকার অধিকার আদায়ের লক্ষ্যে জীবনপণ প্রতিজ্ঞায় যে মানুষটি জীবনের সর্বোচ্চ ত্যাগ স্বীকার করেছেন দৃঢ়তার সঙ্গে সংগঠিত করেছেন উজ্জীবিত করেছেন এই বাংলার মানুষকে আমার গভীর শ্রদ্ধাঞ্জলি অসীম কৃতজ্ঞতা স্বাধীনতার মহান স্থপতি বাংলার অকৃত্রিম বন্ধু নক্ষত্র সম মুক্তির মহান কাণ্ডারী সর্বকালের শ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি সৈয়দ নজরুল ইসলাম তাজুদ্দিন আহমদ এম মনসুর আলী এইচ এম কামারুজ্জামান জাতীয় এ চার বীরের প্রতি আরও শ্রদ্ধাঞ্জলি মুক্তির এই দীর্ঘ পথ পরিক্রমায় স্মরণের অমরতায় জড়িয়ে থাকা সকল শহীদ সকল মুক্তিযোদ্ধা এবং সংগ্রামী সকল পূর্বপুরুষদের প্রতি মাননীয় স্পিকার জনগণকে সুখী করতে হবে এই মূল লক্ষ্য নিয়ে বঙ্গবন্ধু দেশের সমস্ত মানুষকে পৌঁছে দিয়েছিলেন তার সোনার বাংলার স্বপ্নের বার্তা যেখানে ক্ষুধা দারিদ্র বৈষম্য শোষণমুক্ত উন্নত সুষম সমৃদ্ধ বাংলাদেশে দৃশ্যপট অঙ্কিত ছিল বঙ্গবন্ধু ও তার দল আওয়ামী লীগ উন্নত বাংলার স্বপ্নের আহ্বানে সকল মানুষকে আকৃষ্ট করতে পেরেছিলেন বলে বঙ্গবন্ধুর আদর্শে উজ্জীবিত হয়ে জন্ম লাভ করে স্বাধীন সার্বভৌম বাংলা গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ মাননীয় স্পিকার আজ স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তী উপলক্ষে এই বিশেষ মহেন্দ্রখানে বঙ্গবন্ধুকে স্মরণ করছি বঙ্গবন্ধুর দুটি ভাষণের কিছু অংশ থেকে সাত জুন উনিশশো সালে বঙ্গবন্ধু বলেছেন কোট আমাকে আপনারা জাতির পিতা আখ্যা দিয়েছেন আমি প্রধানমন্ত্রী হবার জন্য আসি নাই আমি সাড়ে সাত কোটি মানুষকে ভালোবাসি সাড়ে সাত কোটি বাঙালি আমাকে ভালোবাসে জীবনে কখনো আমি তাদের সাথে বেইমানি করি নাই চারবার আমাকে ফাঁসি দেবার চেষ্টা করা হয়েছে তবু আমি মাথা নত করি নাই জেল থেকে বের হয়ে আসার পর আমি বলেছিলাম আমার কর্তব্য বোধহয় শেষ হয়ে গেছে আমার দেশ স্বাধীন হয়েছে আমার পতা কাজ দুনিয়ার আকাশে ওড়ে আমার দেশ বাংলাদেশ আজ দুনিয়ার মানচিত্রে স্থান পেয়েছে আজ আমি বলতে পারি আমি বাঙালি আজ আমি বলতে পারি বাঙালি একটি জাতি আজ আমি বলতে পারি বাংলার মাটি আমার মাটি এর বেশি তো আমি চাই নাই আপনারাও আমাকে সব দিয়েছেন আপনারা তো আমাকে জাতির পিতা বানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রীত্ব তো আমার জন্য বড় জিনিস না যা কোনো দিন কোনো মানুষ পায় নাই আমি তা পেয়েছি আপনারা যা দিয়েছেন সে হলো আপনাদের ভালোবাসা কে আপনারা দোয়া করবেন আমি যেন আপনাদের ভালোবাসা নিয়ে মরতে পারি এর বেশি কিছু আমি চাই না আনকোট মাননীয় স্পিকার উনিশশো সালের মহান মে দিবসে বঙ্গবন্ধু তার ভাষণে বলছেন কোট আমি আপনাদের মিথ্যা প্রতিশ্রুতি দেব না আপনারা জানেন আমি একবার কোনো অঙ্গীকার করলে নিজের প্রাণের বিনিময়ে হলেও পালন করতে চেষ্টা করি আমি বিগত দিনে যে সকল প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলাম সেগুলো পালনের চেষ্টা করেছি কিন্তু আমি আলাদিনের আশ্চর্য প্রদীপ হাতে সরকারের দায়িত্বভার গ্রহণ করিনি যে রাতারাতি সব ঠিক করে দেব সমৃদ্ধির পথও কোনো সংক্ষিপ্ত রাস্তা পথে কোনো সংক্ষিপ্ত রাস্তা আমার নেই শতাব্দীর শোষণের পুঞ্জীবিত সমস্যা আমাদের সামনে জড়ো হয়ে রয়েছে এগুলোর সমাধানের উদ্দেশ্যে কঠোর পরিশ্রম ও আরও আত্মত্যাগের জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে তাহলে আমরা আমাদের স্বপ্নের সোনার বাংলা গড়ার ভিত্তি গড়ে যেতে পারব আমাদের ভবিষ্যৎ বংশধরদের শান্তি ও সমৃদ্ধির মধ্যে সেখানে বসবাস করতে পারবে আল্লাহ আমাদের সহায় আছেন আনকোট 
মাননীয় স্পিকার জাতীয় সংসদের এই মহাত্মী আয়োজনে আমি স্বাধীন বাংলাদেশের প্রথম প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দিন আহমদের দুটি ভাষণ থেকে কিছু অংশ উদ্ধৃত করছি দশ এপ্রিল উনিশশো একাত্তর বঙ্গবন্ধু স্বাধীন বাংলাদেশ সরকারের পক্ষ থেকে সর্বপ্রথম প্রচারিত বেতার ভাষণে তাহাজুদ্দিন আহমদ বলেন কোট স্বাধীন বাংলাদেশের বীর ভাই বোনেরা বাংলাদেশের সাড়ে সাত কোটি মুক্তি পাগল গণমানুষের নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও তার সরকারের পক্ষ থেকে আমি আপনাদেরকে আমার সংগ্রামী অভিনন্দন জানাচ্ছি আমরা শ্রদ্ধাবরে স্মরণ করছি তাদের যারা আমাদের স্বাধীনতা রক্ষা করতে গিয়ে তাদের মূল্যবান জীবন আহুতি দিয়েছেন যতদিন বাংলার আকাশে চন্দ্র সূর্য গ্রহ তারা রইবে যতদিন বাংলার মাটিতে মানুষ থাকবে ততদিন মাতৃভূমির স্বাধীনতা রক্ষার সংগ্রামের বীর শহীদদের অমর স্মৃতি বাঙালির মানসপটে চির অম্লান থাকবে স্পিকার আমাকে একটু সময় বাড়িয়ে দেবেন পঁচিশে মার্চ মাঝরাতে ইয়াহিয়া খান তার রক্ত লোলুপ সাজোয়া বাহিনীকে বাংলাদেশের নিরস্ত্র মানুষের উপর লেলিয়ে দিয়ে জেনে নর হত্যাযজ্ঞে শুরু করেন তা প্রতিরোধ করার আহ্বান জানিয়ে আমাদের প্রিয় নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করেন আপনারা সবকালে সব দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামী মানুষের সাথে আজ একাত্ম সাড়ে সাত কোটি মানুষের সম্মিলিত প্রচেষ্টার ফলপ্রসূ হয়ে উঠুক আমাদের স্বাধীনতার সম্পদ বাংলাদেশের নিরন্য দুঃখী মানুষের জন্য রচিত হোক এক নতুন পৃথিবী যেখানে মানুষ মানুষকে শোষণ করবে না আমাদের প্রতিজ্ঞা হোক ক্ষুধা রোগ বেকারত্ব আর অজ্ঞানতার সাপ থেকে মুক্তি এই পবিত্র দায়িত্বে নিয়োজিত হোক সাড়ে সাত কোটি বীর বাঙালি ভাই বোনের সম্মিলিত মনোবল অসীম শক্তি যারা আজ রক্ত দিয়ে উর্বর করছে বাংলাদেশের মাটি যেখানে উৎকর্ষিত হচ্ছে স্বাধীন বাংলাদেশের নতুন মানুষ তাদের রক্ত আর ঘামে বেজা মাটি থেকে গড়ে উঠুক গণতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থা গণমানুষের কল্যাণে সাম্য আর সুবিচারের ভিত্তিপ্রস্তরে লেখা হোক জয় বাংলা জয় স্বাধীন বাংলাদেশ আনকোট মাননীয় স্পিকার সতেরো এপ্রিল উনিশশো একাত্তর তাজউদ্দিন আহমদ মেহেরপুরের ভবের পাড়ার বৈদ্যনাথতলা আম্রকাননের নামকরণ করেন স্বাধীনতার মহান স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধুর নামে মুজিবনগর দেশীয় আন্তর্জাতিক গণমাধ্যম এবং উপস্থিত জনতার সামনে স্বাধীন বাংলাদেশের যৌক্তিকতা তুলে ধরেন তিনি দীর্ঘ ভাষা ভাষণে আমি সেখান থেকে খুব সামান্য অংশ তুলে ধরছি তাজউদ্দিন আহমদ বলেন বাংলাদেশ এখন যুদ্ধে লিপ্ত পাকিস্তানের ঔপনিবেশিবাদী নিপীড়নের বিরুদ্ধে জাতীয় স্বাধীনতা যুদ্ধের মাধ্যমে আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার অর্জন ছাড়া আমাদের হাতে আর কোনো দুই মিনিট মাননীয় স্পিকার আমাকে একটু সময় দিবেন দুই মিনিট বলুন আচ্ছা থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ পাকিস্তানের ঔপনিবেশবাদী নিপীড়নের বিরুদ্ধে জাতীয় স্বাধীনতা সংগ্রাম যুদ্ধের মাধ্যমে আত্মনিয়ন্ত্রণ অধিকার অর্জন ছাড়া আমাদের হাতে আর কোনো বিকল্প নেই পাকিস্তান আজ মৃত এবং অসংখ্য আদম সন্তানের লাশের তলায় তার কবর রচিত হয়েছে পূর্ব পরিকল্পিত গণহত্যায় মত্ত হয়ে ওঠার আগে ইয়াহিয়ার ভাবা উচিত ছিল তিনি নিজেই পাকিস্তানের কবর রচনা করেছেন জনসংখ্যার দিক থেকে বাংলাদেশ হবে বিশ্বের অষ্টম বৃহৎ রাষ্ট্র আমাদের একমাত্র লক্ষ্য হবে ইয়াহিয়া সেনাবাহিনীর সৃষ্ট ভস ধ্বংসস্তূপের উপর নতুন দেশ গড়ে তোলা একটি দুরোহ ও বিরাট দায়িত্ব কেননা আগে থেকেই আমরা বিশ্বের দরিদ্রতম জাতীয় সমূহের অন্যতম এছাড়া একটি উজ্জ্বল ভবিষ্যতের জন্য মানুষ এক ঐতিহাসিক সংগ্রামে লিপ্ত হয়েছে তারা প্রাণপণে সংগ্রাম সংগ্রামে লিপ্ত হয়েছে তারা প্রাণ দিচ্ছে অকাতরে সুতরাং তাদের আশা আমরা ব্যর্থ করতে পারি না তাদের ভবিষ্যৎকে উজ্জ্বল করতেই হবে মানন আনকোট মাননীয় স্পিকার স্বাধীনতা লাভের মাত্র সাড়ে তিন বছরের মধ্যে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে পাকিস্তান সৃষ্টি ধ্বংসস্তূপ আর বিশ্বের চরম দরিদ্র দেশ থেকে বাংলাদেশ স্বল্পোন্নত দেশের পথে পা বাড়াতে সক্ষম হয় কিন্তু পনেরোই আগস্ট উনিশশো পঁচাত্তর সপরিবারে জাতির পিতাকে নির্মমভাবে হত্যা বঙ্গবন্ধু স্বপ্নে সোনার বাংলার বাস্তব রূপ স্তব্ধ করে দেয় কিন্তু সত্যকে প্রলম্বিত করা যায় বাধাগ্রস্ত করা যায় কিন্তু ঠেকেই রাখা যায় না এর উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত আজকের বঙ্গবন্ধুর বাংলাদেশ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু কন্যা জননেত্রী শেখ হাসিনার দৃঢ় এবং আত্মপ্রত্যয়ী নেতৃত্বে দেশ সগর বেয়ে গিয়ে চলেছে বঙ্গবন্ধু এবং লাখো শহীদের অরাধ্য ক্ষুধা দারিদ্র্যমুক্ত উন্নত সমৃদ্ধ বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে পৃথিবীর বুকে উন্নয়নের বিভিন্ন সুযোগে বাংলাদেশ আজ নিজস্ব অবস্থান সুদৃঢ় করতে পেরেছে বাংলাদেশ উন্নয়নশীল দেশের স্বীকৃতি পেয়েছে জননেত্রী শেখ হাসিনা সুদূর প্রসারী নেতৃত্বে মুক্তিযুদ্ধের চেতনা জাত মানবিক বৈষম্য বঙ্গবন্ধুর বাংলাদেশ এগিয়ে যাবে আমি কবি সুকান্তের ভাষায় বলতে চাই যা আমি জানি মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর মনের বাসনা চলে যাব তবু আজ যতক্ষণ দেহে আছে প্রাণ প্রাণপণে সরাবো পৃথিবী 
পৃথিবী সরাব জঞ্জাল এ বিশ্বকে শিশুর বাসযোগ্য করে যাব আমি নব্য জাতকের কাছে আমার দৃঢ় অঙ্গীকার সব শেষে সব কাজ সেরে আমার দেহের রক্তে নতুন শিশুকে করে যাব আশীর্বাদ তারপর হব ইতিহাস জয় বাংলা জয় বঙ্গবন্ধু ধন্যবাদ মাননীয় স্পিকার ধন্যবাদ মাননীয় সদস্য আমি এখন মাননীয় সদস্য মীর মোস্তাক আহমেদ রবি সাতক্ষীরা দুইকে তার বক্তব্য রাখার আহ্বান জানাচ্ছি আপনার সময় সাত মিনিট মাননীয় স্পিকার আপনাকে অনেক অনেক ধন্যবাদ একজন মুক্তিযোদ্ধা হিসাবে অপারেশন জ্যাকপটের একজন সদস্য হিসাবে মহান আল্লাহ তালার কাছে অনেক শুক্রিয়া আদায় করি যে আজকে এই মহান সংসদে দাঁড়িয়ে মুক্তিযুদ্ধের পঞ্চাশ বছর পূর্তি অনুষ্ঠানে কথা বলার সুযোগ পেয়েছি আমি জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব শতাব্দীর মহানায়ক বিশ্বের নির্যাতিত নিপীড়িত মানুষের পথ প্রদর্শক বাংলা রাখাল রাজা আমাদের আদর্শের পিতা যাকে উনিশশো পঁচাত্তরে নির্মমভাবে হত্যা করা হয়েছিল তাকে এবং তার পরিবারের সকল সদস্যের আত্মার মাকফরাত কামনা করছি আমি আত্মার মাকফরাত কামনা করছি বঙ্গবন্ধুর অবর্তমানে উনিশশো একাত্তর সালে যারা মুজিবনগর সরকারের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন অর্থাৎ অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি সৈয়দ নজর ইসলাম প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দিন আহমেদ কামরুজ্জামান এবং মুন্সুর আলী চার জাতীয় নেতার প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জানাচ্ছি শ্রদ্ধা জানাই বাংলাদেশের ত্রিশ লক্ষ মুক্তিযুদ্ধে যারা শহীদ হয়েছেন যে সমস্ত মা বোনেরা তাদের সম্ভ্রম বিকিয়ে দিয়েছেন স্বাধীনতার জন্য তাদের প্রতি শ্রদ্ধা জানাচ্ছি আমি কৃতজ্ঞতার সাথে স্মরণ করছি ভারতের তদানীন্তন প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী লাইট ভারতের জনগণ ভারতের বিভিন্ন অঙ্গরাজ্যের মানুষ পশ্চিম বাংলা থেকে শুরু করে আসাম ত্রিপুরা মেঘালয়ের জনগণ যারা আমাদেরকে আশ্রয় দিয়েছিল আমাদেরকে খাবার দিয়েছে আমাদেরকে ট্রেনিং দিয়েছে এবং বিশেষ করে মিত্র বাহিনীর যে সমস্ত সদস্য আর্মি এয়ারফোর্স নেভি যারা আমাদের স্বাধীনতার জন্য তাদের জীবনকে উৎসর্গ করেছে তাদেরকে স্মরণ করছে আজকের এই দিনে এই দিনটি অত্যন্ত আমাদের জন্য আনন্দের গর্বের আমরা যেভাবে এটাকে পালন করতে চেয়েছিলাম বা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী চেয়েছিলেন সেভাবে আমরা করোনার কারণে করতে পারি নাই এটা সর্বজন স্বীকৃত কারণ করোনা সারা পৃথিবীকে এলোমেলো করে দিয়েছে তারপরও বাংলাদেশ একটি উন্নয়নশীল দেশ হিসেবে পৃথিবীর অন্যান্য ডেভেলপ নেশনের থেকে যথেষ্ট সুন্দর এবং সাহসিকতার সাথে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর বলিষ্ঠ নেতৃত্ব আমরা মোকাবেলা করে আজকে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছি আমাদের অর্থনীতি আমাদের সব কিছু সূচকে আজ বাংলাদেশ অনেক ভালো অবস্থানে অবস্থান করছে আমরা জানি যে বাংলাদেশ অনেক সমস্যার মধ্যে দিয়ে কারণ বাংলাদেশ আজকে একটি কথার বলতেই হবে আজকের এই দিনে দেশে এবং দেশের বাইরে যারা স্বাধীনতার বিরোধিতা করেছিল এবং যারা বঙ্গবন্ধুকে হত্যা করেছিল তাদের সন্তানের এবং আত্মীয় স্বজনরা গভীর ষড়যন্ত্র করছে এবং গভীর ষড়যন্ত্র লিপ্ত হয়েছে আপনারা নিশ্চয় অনেকে দেখেছেন বিভিন্ন অনলাইন মিডিয়ার মাধ্যমে বা অনলাইন টেলিভিশনের মাধ্যমে উস্কানিমূলক কথাবার্তা বলে মিথ্যাচার করে কানাডাতে বসে ইংল্যান্ডে বসে আমেরিকাতে বসে বাংলাদেশের বিভিন্ন সংগঠনকে তারা মিথ্যা চার করে তারা ভুলভ্রান্তি করে দেশটাকে অকার্যকর করার একটা পায়তারা করছে সব সময় রাইট আফ দি বাত অফ বাংলাদেশ আমরা দেখেছি যারা স্বাধীনতার বিরুদ্ধে ছিল তারা আজও কিন্তু স্বাধীনতার বিরুদ্ধে সেই ষড়যন্ত্রগুলো করছে আমাদের একটি কথা মনে রাখতে হবে যে আমরা যদি সবাই সজাগ থাকি আমরা যদি বুদ্ধিমত্তার সাথে কাজ করি তাহলে কখনোই আমাদের স্বাধীনতা ষড়যন্ত্রের সম্মুখীন হবে না কারণ অনেক রক্তের বিনিময়ে আমরা স্বাধীনতা পেয়েছি এবং আমাদের দেশের মানুষ যারা রক্ত দিয়েছে যে পরিবারের সদস্যরা তাদের অনেক কষ্ট আছে মনে অনেক ব্যথা আছে আমি দু একটি কথা বলতে চাই যেমন এই যুদ্ধটি ছিল গণযুদ্ধ জনযুদ্ধ 
কৃষক শ্রমিক ছাত্র জনতা সবাই কিন্তু উনিশশো একাত্তর সালের মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিল কিন্তু আমরা দেখেছি শুধুমাত্র আজকের দিনে আমি জিনিসটা একটু বলতে চাই যেহেতু সুযোগ এসছে যে আমাদের শুধুমাত্র বীরশ্রেষ্ঠ তাদের প্রতি শ্রদ্ধা রেখেই বলছি শুধুমাত্র সামরিক বাহিনীর সাতজনকে বীরশ্রেষ্ঠ করা হয়েছে সিভিলিয়ান অনেকে অনেক সম্মুখ যুদ্ধে অত্যন্ত বীরত্বের সাথে জীবন দিয়েছে যেটা বাংলাদেশের বিভিন্ন এলাকাতে খোঁজ করলে পাওয়া যাবে এ ব্যাপারেও একটা পরিকল্পনা করা উচিত এবং এটার বিভিন্ন সময় আমরা দেখেছি উনিশশো একাত্তরে যারা রিটায়ার্ড অফিসার মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিল তাদেরকে রিডেজনেট করা হয়েছে আমরা পরবর্তীতে যারা ডেপুটি সেক্রেটারি জয়েন্ট সেক্রেটারি রিটায়ার্ড করেছে তাদেরকে আবার সেক্রেটারি মর্যাদা দিয়েও তাদেরকে সম্মানিত করা হয়েছে এ ব্যাপারেও পুনর্বিবেচনা করা উচিত প্রতীকের ব্যাপারে মুক্তিযুদ্ধের যে গ্যালেন্ট্রি অ্যাওয়ার্ড এই গ্যালেন্ট্রি অ্যাওয়ার্ড গোলা সেক্টর কমান্ডার্সরা মূলত করেছিলেন এবং তারা সুন্দরভাবে জিনিসটা করে নাই যথাযথভাবে তারা পক্ষপাতিত্বের মধ্য দিয়ে ম্যাক্সিমাম সেক্টর কমান্ডার্স করার কারণেই যাদের পাওয়ার যোগ্য তারা পায় নাই আমি আজকে বিনয়ের সাথে মাননীয় স্পিকার আপনার মাধ্যমে জানাতে চাই এই গ্যালেন্ট্রি ওয়ার্ডগুলো পুনর্বিবেচনা করা উচিত পরিশেষে কথাই বলবো যখন বঙ্গবন্ধুকে বঙ্গবন্ধুকে হত্যা করা হলো তার দুটি সন্তান ছিলেন বিদেশে আমাদের আজকের প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা মানে স্পিকার আমাকে এই কথাটা শেষ করার একটু সুযোগ দেন বেশ সময় লাগবে না উনি ছয় বছর বিদেশে থেকে ওখানে বসে খবর পেলেন যে ওনার বাবা মা ভাই ভাইদের স্ত্রী সবাই এবং আত্মস্বজন অনেককে হত্যা করা হয়েছে উনি এটাকে বুকে ধারণ এবং লালন করে ছয় বছর পরে বাংলাদেশে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের সভাপতির দায়িত্ব নিয়ে বাংলাদেশে আসলেন এসে উনি কাঁদলেন জাতিকে কাঁদালেন তারপরে উনি ওনার বাবার হত্যার বিচার অর্থাৎ বঙ্গবন্ধুর হত্যার বিচার করলেন মানবতা বিরোধীদের বিচার করলেন যেটা কেউ কোনো দিন এই বাংলাদেশে সাহস পেত না করত না বাঙালি জাতির উপরে যে কলঙ্কের বোঝা ছিল সেই বোঝা কখনোই নামত না উনি সেটা করেছেন দেশকে একটা উন্নয়নের চরম শিখরে নিয়ে গিয়েছেন পদ্মা সেতু তার সেই জিনিসটাকে সহ্য না করে অগ্রাহ্য করে উনি দেশীয় অর্থায়নে পদ্মা সেতু বানিয়েছেন তৃতীয় পায়রা বন্দর করেছেন বিদ্যুৎ ছিল তিন হাজার মেঘাট সেটাকে তিরিশ হাজার মেঘাটে নিয়ে গিয়েছেন বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট মহাকাশে পাঠিয়েছেন কর্ণফুলিতে বঙ্গবন্ধু টানেল হয়েছে অর্থাৎ বাংলাদেশ মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়েছে একটা সম্মানিত জায়গায় যে পৌঁছেছে তা আমি বলতে চাই বিশ্বে বিরল অনন্য শেখ হাসিনা জয়ত শেখ হাসিনা জয় বাংলা জয় বঙ্গবন্ধু ধন্যবাদ মাননীয় সদস্য আমি এখন মাননীয় সদস্য জনাব শামীম হায়দার পাটওয়ারি গাইবান্ধা একে তার বক্তব্য রাখার আহ্বান জানাচ্ছি আপনার সময় সাত মিনিট আপনাকে ধন্যবাদ মাননীয় স্পিকার মাননীয় স্পিকার স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তী উপলক্ষে বিশেষ অধিবেশনে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী যে প্রস্তাবটি এনেছেন এটাতে বিরোধিতার কিছু নেই এটা আমাদের কোনো ডিফারেন্সের কোনো সুযোগ নেই আমরা হোল হার্টলি এটাকে সমর্থন করি এটা আমাদের স্বাধীনতার সাথে সম্পর্কযুক্ত বঙ্গবন্ধুর সাথে সম্পর্কযুক্ত বাংলাদেশের সাথে সম্পর্কযুক্ত মাননি স্পিকার আমার বক্তব্যের শুরুতেই আমি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে গভীর শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করছি আমার পার্টির প্রয়াত চেয়ারম্যান হুসেন মোহাম্মদ এরশাদকে স্মরণ করছি বাঙালিরা কখনোই মার্সেনারি যোদ্ধা ছিল না মাননি স্পিকার কুতুবুদ্দিন আইবক একজন কৃতদাস ছিলেন মোহাম্মদ ঘুরি দিল্লি দখল করে ওনাকে দিলেন এই ভারতের গভর্নর দায়িত্ব উনি ওনার আরেক কৃতদাসকে বাংলাদেশকে দেখার দায়িত্ব দিলেন এই ভারতবর্ষ তো একশো বছর একটা কোম্পানি দ্বারা শাসিত হয়েছে বাঙালিরা ভালো চিত্রকর ছিল ভালো ছবি আঁকতে পারত ভালো ঢোল বাজাতে পারত বাজিকর ছিল আতশবাজি করতে পারত দিল্লি থেকে আতশবাজি করত মুসলিম তৈরি করতে পারত তবে কখনো মার্সেনারি সোলজার বা যুদ্ধ বা বিশাল সেনাবাহিনী ছিল না এই জাতিকে একত্রিত করে বঙ্গবন্ধু পৃথিবীর সবচেয়ে ওয়ান অফ দ্য স্ট্রংয়েস্ট আর্মি ড্রাকোনিয়ান আর্মি যাদেরকে ইয়ঙ্গার ব্রাদার অফ পাকিস্তান বলা হতো তাদেরকে পরাজিত করেছেন তিরানব্বই হাজার সৈন্য সারেন্ডার করেছিল এই বিশাল অর্জন আমাদের এক হাজার বছরের ইতিহাসের সবচেয়ে বড় অর্জন এবং এই অর্জনের জন্য বাঙালি জাতি আত্মমর্যাদা ফিরে পেয়েছে বাঙালি জাতি তার স্বপ্রতিভায় স্বপ্রতিভিত হয়েছে মনি স্পিকার মনি স্পিকার বাংলাদেশ কেন স্বাধীন হলো 
এটা নিয়ে কতগুলো তত্ত্ব আছে পাকিস্তানিরা যে তত্ত্বটা দীর্ঘদিন বলে আসছে যেটা ভারতীয় ষড়যন্ত্র ছিল যেটা পুরোপুরি সত্য না আবার অনেক ভারতীয় লিটারেচারে দেখা যাচ্ছে যে এই যুদ্ধটাকে তারা ভারত পাকিস্তানের যুদ্ধ হিসেবে দেখায় থার্ড ইন্দো পাক ওয়ার যেটাও পুরোপুরি সত্য না এটা ছিল আমাদের ন্যাশনালিজমের আত্মপ্রকাশ এটা ছিল আমাদের এই ডিসক্রিমিনেশন ইকোনমিক ডিসপ্যারিটি বৈষম্যের একটি প্রতিবাদ এবং জন্ম থেকেই পাকিস্তান জন্মের সাথে সাথেই বাংলাদেশ জন্মের একটি সূত্রপাত ঘটে গেছে এ বিষয়ে সালমান রুজদি বলেছে যে বা পাকিস্তান ওয়াজ এ ফ্যান্টাস্টিক বার্ড অফ এ প্লেস টু উইংস উইদাউট এ বডি সান্ডার্ড বাই ল্যান্ড মাস অফ ইটস গ্রেটেস্ট ফো জয়েন বাই নাথিং বাট গড বদরুদ্দিন ওমর ওনার একটা বইতে বলেছেন ফ্রম দ্য বিগিনিং পাকিস্তান ওয়াজ অ্যান আনস্টেবল স্টেট সুমিত গাঙ্গুলি উনি বলেছেন ইউনাইটেড পাকিস্তান ওয়াজ স্ট্রাকচারালি প্রিডিসপোজ টু ফ্র্যাগমেন্টেশন শ্রীরাজ রাঘবন বলেছে বাংলাদেশের জন্ম আটচল্লিশ উনপঞ্চাশ সালেই নিশ্চিত হয়ে গিয়েছিল আমাদের একজন লিডার দরকার ছিল বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে সেই লিডারশিপে আমরা স্বাধীন হতে পারি এবং সেই সময় অনেকগুলো আমাদেরকে যেহেতু পাঞ্জাবাই সেনার একটি সুযোগ ছিল সেই সময় পাঞ্জাবিরা কখনোই বাঙালিদেরকে এক ভোট এক নীতিতে বিশ্বাস করতো না ওয়ান ম্যান ওয়ান ভোটে এবং মুসলমানও মনে করতো না আমাদেরকে মনে করতো উই আর এমিনেটেড ফ্রম লো কাস্ট হিন্দুস এই শব্দটা আয়ুব খানের ফ্রেন্ডস নট মাস্টার বইতেও ছিল এবং উনিশশো বাহান্ন সালে ফিরোজ খান নুন উনি পাঞ্জাবের গভর্নর ছিলেন উনি বলেন বাঙালিরা হাফ মুসলিম এখন ভাষা নিয়ে সেটা জবাবে একটা খুব খুব ঐতিহাসিক কথা বলেন যেটা আমি এই সংসদে বলতে চাচ্ছি না তো পাঞ্জাব ওরিয়েন্টেড রুলিং ক্যাটরি দ্যাট ওয়াজ দ্য প্রবলেম ছিল পাকিস্তানের এবং বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় প্রবলেম ছিল যে এই প্রবলেমগুলো বাঙালিরা রেইস করেছে বাংলারা যুদ্ধ চায়নি বাঙালিরা বিভিন্নভাবে তাদের প্রবলেমগুলো বলেছে আর্চরকে ব্লাড তার ক্রুয়েল বার্ড অফ পাকিস্তান বইতে বলেছে যে বাঙালিরা বারবার ভয়েস রেইস করেছে লাইক দ্য আমেরিকান কলোনিজ দ্য বেঙ্গলিজ কলোনিজ হ্যাড বিন আনঅ্যাড্রেসড গ্রাইভেন্সেস এবং এই এই কারণে আলটিমেটলি দেশটা যুদ্ধের দিকে চলে যায় মাউন স্পিকার মাউন স্পিকার এ জাতির সবচেয়ে বড় দুঃখ হচ্ছে এ জাতির পিতাকে হত্যা করা হয়েছে অন্যায়ভাবে নির্মমভাবে এবং এ জাতির সবচেয়ে গর্বের বিষয় হচ্ছে মাউনের প্রধানমন্ত্রী বিচারিক প্রক্রিয়ায় সে হত্যার বিচার করেছেন এবং পঞ্চাশ বছর স্বাধীনতায় যদি বলা হয় যে আমাদের বড় অর্জনের মধ্যে এটি একটি বড় অর্জন আমরা জাতির জনকের দৃশ্যমান বিচার করতে পেরেছি এই বিষয়টির গুরুত্ব আছে সতেরো সাত উনিশশো আঠারো সালে পৃথিবীর ইতিহাসে একটা ঘটনা ঘটে যার নিকোলাস আলেকজান্ডার তার স্ত্রী জারিনা মানে যারকে যারের স্ত্রীকে জারিনা বলা হয় এবং তার পাঁচ কন্যাকে একটি গুপ্ত ঘরের মধ্যে নিয়ে গিয়ে মণিমুক্ত সম পড়া অবস্থায় তাদেরকে ব্রাশ ফায়ারে মেরে ফেলা হয় ধারণা করা হয় এটা লেলিনের নির্দেশে সরাসরি মস্কো থেকে করা হয়েছে লেলিন কেন এই নির্দেশ দিয়েছে বিকজ আঠারোশো একাশি সালে লেলিনের ভাই শাসাকে যার ফাঁসি দিয়েছিল অনেকে বলে লেলিন এটার প্রতিশোধ নিয়েছে গুলি করে কিন্তু মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বিচারিক প্রক্রিয়ায় তার পিত্তিহত্যার বিচার করে ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠা করেছেন আমি মনে করি এটি একটি প্রশংসার দাবিদার আরেকজনের কথা আমরা অনেক সময় বলি না জেনারেল স্যাম মানেকশ অবশ্যই যে ভারতের যিনি জেনারেল ছিলেন এবং একটা তারিখ খুব ইম্পর্টেন্ট আমরা অনেকে ভুলে যাই আঠাশে এপ্রিল উনিশশো একাত্তর ওই দিন ওনাকে ম্যাডাম ইন্দিরা গান্ধী শ্রীমতী ইন্দিরা দেখে নিলেন দেখে নিয়ে বললেন বিহার উড়িষ্যা এবং ক্যালকাটায় প্রচুর বাঙালি শরণার্থী আসছে তোমরা সেনাবাহিনী কি করছো মানেক সব বললেন আমি কি করব তখন পাশ থেকে একজন মন্ত্রী বললেন যুদ্ধ ঘোষণা করবেন তখন মানেক সব বললেন যুদ্ধ ঘোষণা মানে কি আপনারা বুঝতে পারছেন তখন ইন্দিরা গান্ধী ইনসিস্ট করলেন যে তুমি এখনই যুদ্ধ ঘোষণা করো তখন মানেক সব তিনটি কথা বললেন প্রথম যে এখন বর্ষাকাল এন্টার ইস্ট পাকিস্তান এখন একটা সোয়াম্প এখন আমি যদি পাকিস্তানে মার্চ করি তাহলে আমি সেখানে যুদ্ধ করতে পারবো না সেকেন্ড বললো ইন্ডিয়াতে এখন হার্ভেস্টিং টাইম এই সময় যদি পুরো ইন্ডিয়া থেকে সোলজার মার্চ করা হয় তাহলে ইন্ডিয়াতে প্রচুর ফসল নষ্ট হবে ইন্ডিয়াতে ইন্টারনাল দুর্বৃত্ত হবে থার্ড যে কথাটি বললো খুবই ইম্পর্টেন্ট উনি বললেন যে এখন এপ্রিল মাস এখন চায়না ইন্ডিয়ান বর্ডারের বরফগুলো গলে আছে এই সময় যদি আমি ইস্ট পাকিস্তানে সোলজার মার্চ করি এবং চায়না আমাকে ধমক দেয় আমি দুটো বর্ডার একসাথে সামাল দিতে পারবো না এবং শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী ওনার কথা মেনে নিলেন হয়তো বা সেই সময় যুদ্ধ ঘোষণা করলে পাকিস্তানের ইতিহাস বাংলাদেশের ইতিহাস সাবকন্টিনের ইতিহাস সম্পূর্ণ অন্যরকম হতো বঙ্গবন্ধু ছয় দফা দিয়েছিলেন যেটি আমাদের অবশ্যই মেঘনা কাটা ছিল এবং ছয় দফাকে কেউ বলেন বমশেল কেউ বলে ক্যাপসুল হিস্টোরি কেউ বলে মেঘনা কাটা এ বিষয়ে অ্যান্থনি মাস মাস্কারেন্স বলেছেন দ্য পয়গনান ক্রাই বাই শেখ মুজিবুর রহমান ডিউরিং দ্য কোর্স অফ ইস নিউ ফেমাস সিক্স পয়েন্ট ডেক্লারেশন ইজ এ ক্যাপসুল হিস্টোরি অব দ্য কলোনিয়াল স্টাইল রিলেশনশ
নতুন একটি দিক নির্দেশনা পায় এবং ইলেকশনে অংশগ্রহণ করা যে ইলেকশনের মাধ্যমে যে ইলেকশন থেকে অনেকে বলেছে দিস ইজ গ্রেট বিট্রিয়াল বাই ওয়েস্ট পাকিস্তান বিকজ যখন আপনার ইয়াহিয়া খান ক্ষমতা নিলেন সেটাও ছাব্বিশে মার্চ ছাব্বিশে মার্চ নাইনটিন ইয়াহিয়া খান বললেন ফেলো কান্ট্রিম্যান আই উইস টু মেক ইট অ্যাবসলিউটলি ক্লিয়ার টু ইউ দ্যাট আই হ্যাভ নো অ্যাম্বিশন আদার দেন দ্য ক্রিয়েশন অফ কন্ডিশন কন্ডাকটিভ টু দ্য স্ট্যাবলিশমেন্ট অফ এ কনস্টিটিউশনাল গভর্নমেন্ট উনি এটা কমপ্লিটলি ফেল করেছেন দুই মিনিট মাউন স্পি দুই মিনিট উনি কমপ্লিটলি ফেল করেছেন এবং ওনার উদ্দেশ্যই ছিল একটা হসপজ গভর্নমেন্ট করা ওনার উদ্দেশ্যই ছিল একটা এমন একটা ইলেকশন করা যেখানে কেউ যেন একচ্ছত্র আধিপত্য না পায় অ্যাবসলিউট মেজরিটি না পায় সব সব কিছুকে ওভারকাম করে বঙ্গবন্ধু যখন একচ্ছত্র মেজরিটি পেলেন বাঙালি জাতিসত্তার সৃষ্টি হয়ে গেল মাউন স্পিকার বঙ্গবন্ধু একবার দেশ স্বাধীন করেননি আমি বলবো অনেকবার করেছেন প্রথম উনি যখন যুদ্ধ ঘোষণা করে গেলেন এবং যুদ্ধ ঘোষিত হলো দ্বিতীয় উনি যখন সারা ওয়ার্ল্ড ট্যুর করলেন বাংলাদেশ আসার আগে ইংল্যান্ডে গেলেন বিভিন্ন দেশে গেলেন বাংলাদেশ টিকিয়ে রাখার জন্য তৃতীয় উনি শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীকে যখন বললেন যে আপনি আপনার সোলজার কবে বাংলাদেশ থেকে সরিয়ে নেবেন এটা অসম্ভব সাহসী কাজ এবং ওই ঘটনা একটা বিবরণ দেওয়া আছে যে এই ঘটনা এটি বলার পরেই শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী বেশ বেশ একটু বিব্রত হয়ে যান কিন্তু উনি বঙ্গবন্ধুকে শ্রদ্ধা জানিয়ে খুব দ্রুত এটি প্রত্যাহার করেন সেকেন্ড ওয়ার্ল্ড ওয়ারের পরে অনেক সৈন্য এখনও জাপানে রয়ে গেছে এবং স্বাধীন দেশে উনি আরেকবার বললেন সেনাবাহিনী করতে হবে এবং এই বিষয়ে যখন বলা হলো যে আমাদের স্ট্যান্ডিং আর্মি থাকবে কি না তার বিখ্যাত ডায়লগ স্বাধীন দেশে আমরা সেনাবাহিনীর লেফট লাইট শুনবো না তাকি হয় এবং প্রতিটি সেনাবাহিনীর যে ভিত্তিপ্রস্তর এটি তার হাতে করা আজকে পঞ্চাশ বছর পরে আমরা অবশ্যই মাথা পিছু আয় বেড়েছে তবে আমাদের প্রতিষ্ঠানগুলো আস্তে আস্তে ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে এগুলোকে অবশ্যই আমাদের এস্টাবলিশ করতে হবে যে বাংলাদেশকে একসময় পাকিস্তান বলতে আওয়ার পুয়োর কাজিন ব্রাদার আজকে পাকিস্তান বলতে বাধ্য হচ্ছে যে বাংলাদেশের অনেক মডেল পাকিস্তান গ্রহণ করতে বাধ্য হচ্ছে মনে স্পিকার আমরা বিভাজিত সমাজ চাই না শাহবাগ চাই না হেফাজত চাই না এক বাংলাদেশ চাই এক আমরা বাংলাদেশকে একত্রিত করতে চাই ইউনিটি চাই আমাদের ইনস্টিটিউশনগুলোকে গঠন করতে চাই আমাদের ইনস্টিটিউশনগুলো যেন আইসোফিল্মিক মমিক্রি হিসেবে কাজ না করে ইনস্টিটিউশনগুলো যেন প্রকৃত ইনস্টিটিউশন হিসেবে কাজ করে আমি আমার বক্তব্যের শেষে এক মিনিট মনে স্পিকার অ্যালেন গিন্সপার্ক উনি সমকাবি কবি ছিলেন বাংলাদেশের অকৃত্রিম বন্ধু ছিলেন এবং উনি একটি কবিতা লিখেছিলেন বিখ্যাত কবিতা সেপ্টেম্বর অন যশোর রোড এক মিনিট সেই কবিতার প্রথম চারটি লাইন এবং পরের শেষের চারটি লাইন আমি পড়ব মিলিয়ন্স অফ বডিজ ওয়াচিং দ্য স্কাইস বেলিস সলন উইথ বিগ রাউন্ড আইস অন যশোর রোড লং ব্যাম্বু হার্টস নো প্লেস টু শিট বাট স্ট্যান্ডস চ্যানেল রডস এবং শেষের চারটি লাইন হচ্ছে মিলিয়ন্স অফ বেবিজ ইন পিক ইন পেইন মিলিয়ন্স অফ মাদার্স ইন রেইন মিলিয়ন্স অফ ব্রাদার্স ইন ও মিলিয়ন্স অফ চিলড্রেন নো হ্যার টু গো এই অসাধারণ একটি আত্মত্যাগের পরে বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে বাংলাদেশ স্বাধীন হয় এবং এই স্বাধীন বাংলাদেশকে আজকে অবশ্যই আমরা মনে করি বিশ্বের বুকে তুলে ধরতে হবে আমাদের এই বিভাজিত সমাজকে একত্রিত করতে হবে অন্তর্ভূর্তিমূলক বৈষম্যহীন সমাজ গড়তে হবে বঙ্গবন্ধু তার সারা জীবন বৈষম্যহীন সমাজ গড়ার জন্য আন্দোলন করেছিলেন বঙ্গবন্ধু বলেছিলেন তোমরা আমাদেরকে ভাই বলো কিন্তু আমাদেরকে খেতে দাও না বঙ্গবন্ধু দেখিয়েছিলেন ছয় দফার ভিত্তিতে যে কীভাবে পশ্চিম পাকিস্তান আর পূর্ব পাকিস্তানের মধ্যে এক দেশের মধ্যে দুই অর্থনীতি তৈরি হয়েছে আজকে যেন আমাদের সমাজে সেই এক দেশ দুই অর্থনীতি না হয় সেজন্য অবশ্যই সরকারকে সদস্য থাকতে হবে আপনাকে ধন্যবাদ মহান স্পিকার ধন্যবাদ মাননীয় সদস্য আমি এখন মাননীয় সদস্য জনাব তুফায়জ আহমেদ ভোলা এককে তার বক্তব্য রাখার আহ্বান জানাচ্ছি মাননীয় সদস্য আপনার সময় পনেরো মিনিট মাননীয় স্পিকার না 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 মাননীয় স্পিকার আপনাকে অনেক ধন্যবাদ আমাদের মহামান্য রাষ্ট্রপতির ভাষণের পরে আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী আমাদের সামনে একশো ছাত্রিশ বিধির আওতায় আনিত একটি প্রস্তাব উত্থাপন করেছেন আমি এটাকে সমর্থন করি তিনি খুব সুন্দরভাবে প্রস্তাব প্রত্যাপন করেছেন আমি সর্বপ্রথম সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধুর স্মৃতির প্রতি গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করছি যার জন্ম না হলে আজও আমরা পাকিস্তানের দাসত্বের নিগড় আবদ্ধ থাকতাম মহান ভাষা আন্দোলনের মধ্য দিয়ে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব বাংলার স্বাধীনতার বীজ রোপণ করেছিলেন এবং ধাপে ধাপে বাংলার মানুষকে এক কাতারে দাঁড় করিয়ে আমাদের এই স্বাধীনতা এনে দিয়েছেন সেই মহান নেতার প্রতি 
শ্রদ্ধা নিবেদন করি চার জাতীয় নেতার প্রতি তিরিশ লক্ষ শহীদ দুই লক্ষ মাবনের প্রতি আমার গভীর শ্রদ্ধা মাননীয় স্পিকার আমরা খুব সৌভাগ্যবান যে আমরা মুজিব শতবর্ষ পালন করেছি আর আজকে স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তী উপলক্ষে এখানে আমরা সাধারণ আলোচনা করছি জাতিরজনক বঙ্গবন্ধুর জীবন যদি আমরা পর্যালোচনা করি আমরা দেখব যে তার জন্ম না হলে আমরা আজও পাকিস্তানের দাসত্বের নিগের অবদ্ধ থাকতাম সেই মহান নেতা ছয় দফা উনিশশো উনসত্তরের গণভ্যুত্থান সত্তরের নির্বাচন একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধের মধ্যে দিয়ে আমাদের এই স্বাধীনতা এনে দিয়েছেন আমি খুব সৌভাগ্য সৌভাগ্যবান লোক আমি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধুর সান্নিধ্য লাভ করেছিলাম দেশ বিদেশ বঙ্গবন্ধুর সাথে সফর করেছি তিনি বিশ্বের একজন মহান নেতা ছিলেন বঙ্গবন্ধু যখন প্রথম সেই উনিশশো বাহাত্তরের ছয়ই ফেব্রুয়ারি কলকাতা সফর করেন এটাই বঙ্গবন্ধুর প্রথম রাষ্ট্রীয় সফর আমার স্মৃতির পাতা ভেসে উঠে তিনি প্যারেড গ্রাউন্ডে বিশ লক্ষাধিক লোকের সামনে বক্তৃতা করে যখন রাজভবনে শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর সাথে বৈঠক করেন সেই বৈঠক শেষে শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীকে বলেছিলেন এখানে অনেকেই উল্লেখ করেছেন সেই ভারতীয় সেনাবাহিনীর কথা বঙ্গবন্ধু শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীকে বলেছিলেন ম্যাডাম প্রাইম মিনিস্টার তিনি ইংরেজিতে বলেছিলেন যে আই লাইক টু ইনভাইট ইউ টু ভিজিট মাই কান্ট্রি বাংলাদেশ অন সেভেনটিনথ অফ মার্চ দি ডে আই ওয়াজ বর্ন কিন্তু ম্যাডাম প্রাইম মিনিস্টার বিফোর ইউর অ্যারাইভেল ইন বাংলাদেশ আই লাইক টু সি দ্যাট ইউ হ্যাভ উড্রন ইউর ট্রুপস উনিশশো একাত্তরের উনিশশো বাহাত্তরের সতেরোই মার্চ শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী বাংলাদেশে এসেছিলেন এবং বারোই মার্চ বিদেয় কুচকাওয়াসের মধ্য দিয়ে ভারতীয় সেনাবাহিনী বাংলাদেশের মাটি থেকে বিদায় নিয়েছিলেন জাতির পিতা শুধু বাংলাদেশের নেতা ছিলেন না তিনি আন্তর্জাতিক বিশ্বের একজন মহান নেতা ছিলেন তিনি কলকাতার পরে তিনি সোভিয়েত ইউনিয়ন সফরে গিয়েছিলেন সোভিয়েত নেতা তখন ব্রেজনেব লিওনের ব্রেজনেব প্রেসিডেন্ট পদগর্ণি প্রধানমন্ত্রী অ্যালেক্স কোসিগিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী আদ্রি গমিকো সকলেই কিন্তু বঙ্গবন্ধুকে ক্রেমলিনে অভ্যর্থনা জানিয়েছিলেন এটা একটা বিরাট ঘটনা আমি তার জ্বলন্ত সাক্ষী আমি চোখে দেখেছি যে বঙ্গবন্ধুকে বিদেশি রাষ্ট্র নায়করা কীভাবে সম্মান করে তারপরে বঙ্গবন্ধু যখন যুগোস্লাভিয়া যান মার্শাল টিটোর দেশে সাধারণত একটা দেশের প্রধানমন্ত্রী একটা দেশে গেলে সেই দেশের প্রধানমন্ত্রী তাকে অভ্যর্থনা জানায় কিন্তু যুগোস্লাভিয়া যখন তিনি গেলেন মার্শাল টিটো থাকতো বিরোনি একটা আইল্যান্ডে একা থাকতেন বঙ্গবন্ধু সেখানে গেলেন মার্শাল টিটো এবং জামাল বিয়েদিস প্রধানমন্ত্রী দুজনেই বঙ্গবন্ধুকে বিমানবন্দরে অভ্যর্থনা জানিয়েছিলেন এবং সেখান থেকে বঙ্গবন্ধু গিয়েছিলেন কমনওয়েলথ সম্মেলনে কেনাডার রাজধানী ওয়াটোয়া সেখানে বত্রিশটা দেশ তখন কমনওয়েলথের সদস্য সেখানে বঙ্গবন্ধু পিনপত্র নিঃশব্দের মধ্যে বক্তৃতা বলেছিলেন যে হোয়েন এলিভেন প্লেস ইট ইজ দি গ্রাস হু সাভার্স বৃহৎ শক্তির সম্বন্ধে তিনি সেই কথা বলেছিলেন তারপরে আন্তর্জাতিক বিশ্বে তিনি বিভিন্ন জায়গায় গিয়েছেন এবং যখন যখন জাতির সঙ্গে বঙ্গবন্ধু বক্তৃতা করেন বাংলায় বক্তৃতা করেছিলেন যেটা আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বোধ পর্যন্ত সতেরোবার জাতির সঙ্গে বক্তৃতা করেছেন তিনিও বাংলায় বক্তৃতা করেছেন বঙ্গবন্ধুকে বলা হয়েছিল যে আপনি ইংরেজিতে বক্তৃতা করেন বঙ্গবন্ধু বলেছিলেন না আমি আমার মায়ের ভাষায় বক্তৃতা করে আমার মাতৃভাষাকে আমি সমাধিত করতে চাই পিন পতন নিস্তব্ধতার মধ্যে বঙ্গবন্ধু বক্তৃতা করেছিলেন আমার আমি ভাগ্যবান যে বঙ্গবন্ধু সফর সঙ্গী হিসাবে ছিলাম বক্তৃতার পরে অন্তত দশ মিনিট করতালি হয় এবং আমার এখনও মনের মধ্যে ভেসে উঠে তানজানিয়ার প্রেসিডেন্ট জুলিয়াস নায়ার তিনি আমাকে জড়িয়ে ধরে বলেছিলেন তোমরা গর্বিত জাতি তোমাদের নেতাকে নিয়ে তুমি তোমরা গর্ব করতে পারো তিনি শুধু বাংলাদেশের নেতা নন তিনি শুধু এশিয়ার নেতা নন তোমাদের নেতা শেখ মুজিব সারা বিশ্বের নির্যাতিত নিপীড়িত মানুষের শ্রেষ্ঠ নেতা তারপরে আমরা যখন আরও বিভিন্ন দেশে জাপানে গেলাম মিস্টার তানাকা প্রাইম মিনিস্টার মিস্টার ওহিরা তারপর রাষ্ট্রমন্ত্রী বিমানবন্দরে তাকে বঙ্গবন্ধু অভ্যর্থনা জানিয়েছিলেন এবং কখনো কিন্তু জাপানের রাস্তাঘাট বন্ধ হয় না 
বঙ্গবন্ধুকে এক নজর দেখার জন্য জাপানের সে রাস্তায় দাঁড়িয়েছিল মানুষ সুতরাং বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক বিশ্বের একজন মহান নেতা ছিলেন এবং জোট নিরপেক্ষ সম্মেলনে উনিশশো তেহত্তরের সেই নয় সেপ্টেম্বর বঙ্গবন্ধু যখন বক্তৃতা করেন অনেক রাষ্ট্রনায়ক এসেছিলেন সেই জোট নিরপেক্ষ সম্মেলনের অন্যতম পুরোধা মার্শাল টিটো এসেছিলেন এবং সেখানে দুজন জীবিত নেতার নামে তরুণ হয়েছিল একজন বঙ্গবন্ধু আর একজন মার্শাল টিটো বঙ্গবন্ধু মঞ্চে দাঁড়িয়ে বলেছিলেন বিশ্বাস দুভাগে বিভক্ত একদিকে শাসক আরেক দিকে শোষিত আমি শোষিত জনগণের পক্ষে সুতরাং সেই জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু যে একজন বিশ্ব নেতা ছিলেন আমরা যখন মিশরে গেলাম সেখানে আনোয়ার সাদাত প্রেসিডেন্ট জাকারিয়া মহিউদ্দিন প্রধানমন্ত্রী দুজনে বঙ্গবন্ধুকে বিমানবন্দরে অভ্যর্থনা জানিয়েছিলেন আমরা যখন চৌত্তরে ইসলামিক সম্মেলনে লাহোরে যাই তখন সেই চৌধুরী ফজল লাহি প্রেসিডেন্ট প্রধানমন্ত্রী জুলফিকার আলী ভুট্টো বঙ্গবন্ধুকে বিমানবন্দর অভ্যর্থনা জানিয়েছিলেন এবং রাস্তার দুপাশে লক্ষ লক্ষ লোক দাঁড়িয়ে বঙ্গবন্ধুকে অভিনন্দন জানিয়েছিলেন এবং আমি সেই দিনের স্মৃতির কথা মনে হয় বঙ্গবন্ধু যখন রাষ্ট্র অতিথি ভবনে গেলেন তখন মিয়ান আলী কারাগারের জেল সুপার তারা বলে প্রিজন গভর্নর তিনি বঙ্গবন্ধুর সাথে দেখা করতে এসেছিলেন বঙ্গবন্ধু তাকে দেখেই বললেন আরে মিশ্রা হাবিব আলী ইয়ার হেয়ার তারপরে বঙ্গবন্ধু রুমে নিয়ে গেলেন কতক্ষণ পর এই হাবিব আলী বেরিয়ে এসে আমাদেরকে বললেন যে তোমরা গর্বিত জাতি তোমাদের নেতাকে নিয়ে তোমরা গর্ব করতে পারো জেলের মধ্যে কবর খুঁড়ে তাকে কবরের পাশে দাঁড় করেছিলাম তিনি উত্তর দিয়েছিলেন যে কবরের ভয় আমাকে দেখায়ও না আমি তো জানি তোমরা আমাকে ফাঁসি দেবে কিন্তু আমি এও জানি আমার বাংলার যে বাংলার দামাল ছেলেরা হাসি মুখে মৃত্যুবরণ করতে পারে সেই বাঙালি জাতিকে কেউ দাবি রাখতে পারবে না আমার দেশ স্বাধীন হবে শুধু অনুরোধ করেছিলেন যে আমাকে এখানে কবর না দিয়ে আমার লাশটা আমার বাংলার মানুষের কাছে পৌঁছে দিও যে বাংলায় আমি লালিত পালিত হয়েছি যে বাংলার আকাশে বাতাসে বর্ধিত হয়েছি মৃত্যুর পরে আমি সেই বাংলার বাড়িতে চির হৃদয় সাহিত্য থাকতে চাই বঙ্গবন্ধুকে পাকিস্তানের হত্যা করতে পারে নাই বাংলাদেশের মির্জাফর খুনিরা আন্তর্জাতিক বিশ্ব কোন কোন দেশ এবং পাকিস্তানের প্রণোচনায় উনিশশো পঁচাত্তরের পনেরো আগস্ট জাতির জনক বঙ্গবন্ধুকে হত্যা করেছে আজকে বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা আমাদের রাষ্ট্রনায়ক বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী স্মৃতির পাতা ভেসে উঠে উনিশশো একাশি তেরো চোদ্দ পনেরো তারিখ আমাদের সম্মেলন মে মাসের ফেব্রুয়ারি মাসের তেরো চোদ্দ পনেরো আমাদের সম্মেলন সেই সম্মেলনে ঐক্যের প্রতীক হিসাবে আমরা বঙ্গবন্ধুকে আওয়ামী বঙ্গবন্ধু কন্যা আমাদের প্রিয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে আমরা আওয়ামী লীগের পতাকা তার হাতে তুলে দিয়েছিলাম সেই পতাকা হাতে নিয়ে নিষ্ঠার সাথে যত্ন সহকারে তিনি বাংলাদেশকে পরিচালনা করছেন উনিশশো ছিয়ানব্বইতে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা অধিষ্ঠিত হয়ে বঙ্গবন্ধুর হত্যার বিচারের প্রশস্ত করেছেন এবং দু হাজার আটে ক্ষমতা এসে সেই হত্যাকারীদের বিচার শেষ করেছেন যুদ্ধ অপরাধী মানবতা বিরোধী তাদের বিচারের কাজও শেষ করেছেন আমরা সৌভাগ্যবান যে আজকে সেই বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা সেদিন দেশে ছিলেন না আমার বোন প্রিয় বোন শেখ রেহানা সেদিন বিদেশে ছিলেন নেত্রী বিদেশে ছিলেন যার জন্য বেঁচে গেছেন সেই নেত্রী হাত আওয়ামী লীগের পতাকা তুলে দিয়ে আজকে আন্তর্জাতিক বিশ্বে তিনি বাংলার দেশকে বাংলার মানুষকে মর্যাদার আসনে আসীন করেছেন আমরা আজকে গ্রামে গেলে দেখি গ্রাম শহর আমার স্মৃতি পাতা ভেসে উঠে আমি যখন বাণিজ্য মন্ত্রী তখন ভারতের শিল্প বাণিজ্য মন্ত্রী আমাদের বাংলাদেশ সফর করতে এসেছিলেন তিনি আমার গ্রামের বাড়ি গিয়েছিলেন আমাকে যখন জিজ্ঞাস করে যে এটা কি তোমার জন্মস্থান আমি বললাম যে হ্যাঁ বলে এটা তো একটা শহর অর্থাৎ আজকে গ্রামে আলোকিত আজকে অন্ধকার নেই রাস্তাঘাট পাকা আজকে গ্রামকে আমাদের প্রিয় প্রধানমন্ত্রী শহরে রূপান্তরিত করেছেন যারা যারা একদিন তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করে বলেছিলেন বাংলাদেশ সবে তলবিহীন জুড়েই যারা একদিন বলেছিলেন বিশ্বের মধ্যে বাংলাদেশ যদি উন্নতি লাভ করে এমন কোনো দেশ আর থাকবে না যে উন্নতি হয় নাই আজকে আন্তর্জাতিক বিশ্বে মর্যাদার আসনে আসীন করেছেন আমাদের প্রিয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আমরা আজকে বিশ্বের বিভিন্ন জায়গায় গিয়ে মাথা উঁচু করে দাঁড়াই তারা বলে বিশ্বকাল উত্থান আজ বাংলাদেশের আমরা উনিশশো চৌত্তরে স্বল্পোন্নত দেশ ছিলাম আজকে আমরা 
উন্নয়নশীল দেশে রূপান্তরিত হয়েছি অ্যাকর্ডিং টু দি ডিসিশন অফ ইউনাইটেড নেশন যেটাকে বলে সিডিপি কমিটি ফর ডেভেলপমেন্ট পলিসি তার র্যাঙ্কিং অনুসারে আজকে আমরা উন্নয়নশীল দেশে রূপান্তরিত হয়েছি দু হাজার আটের নির্বাচনের প্রেক্ষালে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ঘোষণা করেছিলেন যে বাংলাদেশ সবে ডিজিটাল বাংলাদেশ বাংলাদেশ সবে মধ্যমায়ের দেশ আজকে ডিজিটাল বাংলাদেশ আজকে স্বপ্ন না আজকে বাস্তব আজকে বাংলাদেশ শুধু মধ্যমায়ের দেশ না আমরা আজকে উন্নয়ন শেষের দেশে রূপান্তরিত হয়েছি আজকে বাংলাদেশের মানুষের যে উন্নয়ন এটা নিয়ে আন্তর্জাতিক বিশ্বে আজকে বাংলাদেশ মর্যাদার আসীন আসীন হয়েছে মাননীয় স্পিকার আমি শুধু কয়েকটা কথা বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করব কারণ আমি নিজে একটু তেমন সুস্থ না আমি যেহেতু স্বাধীনতার পঞ্চাশ বছর পূর্তি এই স্বাধীনতা ধীরে ধীরে বঙ্গবন্ধু ভাষা আন্দোলনের মধ্য দিয়ে বীজ রোপণ করেছিলেন তারপরে ছয় দফা উনসত্তর গণভ্যুত্থান সত্তর নির্বাচনের মধ্য দিয়ে বঙ্গবন্ধু বাংলার মানুষকে এক কথা দাঁড় করিয়েছিলেন ইরাকান যখন এলএফও দেয় লিগাল ফ্রেম অফ ওয়ার্ডের নির্বাচনের আগে তখন বঙ্গবন্ধুকে অনেকেই বলেছিলেন যে নির্বাচনে যে কোনো লাভ নেই এলএফের অধীনে নির্বাচনে গেলে লাভ হবে না বঙ্গবন্ধু বলেছিলেন যে আই উইল টেয়ার ইজ এলএফ ইন টু পিসেস ইমিডিয়েটলি আফটার দি ইলেকশান নির্বাচনের পরে এই এলোপোকে আমি টুকরা টুকরা করে ছেড়ে ফেলবো এই নির্বাচন আমার জন্য গণভোট সেদিন তিনি সঠিক সিদ্ধান্ত নিয়ে সত্তরের নির্বাচনে একক সংখ্যা গরিত্ব লাভ করার পরেই তিনি পরবর্তীকালে আপনারা জানেন যে কীভাবে সেই তেসরা জানুয়ারি শপথ নিলেন রেসকোর্স ময়দানে আমাদের নির্বাচিত আমিও তখন এম এন এ হয়েছিলাম সত্তরশনে সাতাশ বছর বয়সে সেখানে আমাদের নিয়ে শপথ করেছিলেন ছয় দাবাজ আমার না ছয় দাবা আজ আমার দলের না ছয় দাবা আজ বাংলার মানুষের সম্পত্তিতে রূপান্তরিত হয়েছে কেউ যদি ছয় দাবার সাথে বেমানি করে তাকে জানত কবর দেওয়া হবে আমি যদি করি আমাকেও জানত কবর দেওয়া হবে সেই নির্বাচনে বিজয়ী হয়ে তারপরে আপনারা জানেন সাতই মাসের একটি ভাষণের মধ্যে দিয়ে সমগ্র বাঙালি জাতিকে তিনি এক কাতারে এক মোহনায় তিনি ধার করিয়েছিলেন আজকে আমাদের স্বাধীনতার পঞ্চাশ বছর পূর্তি উপলক্ষে আমরা সুবর্ণ জয়ন্তী উপলক্ষে এখানে দাঁড়িয়ে কথা বলার সুযোগ লাভ করেছি আমি নিজেকে ভাগ্যবান মনে করি যে এই পঞ্চাশ বছর পূর্তিতে আমি সংসদে দাঁড়িয়ে কারণ আমাদেরও সময় এসেছে সংসদে দাঁড়িয়ে আমি বঙ্গবন্ধুকে স্মরণ করতে পারছি আমি আমাদের সেই সুবর্ণ জয়ন্তী উপলক্ষে কথা বলার দুর্লভ সৌভাগ্যের অধিকারী হয়েছি মাননীয় স্পিকার আজকে বাংলাদেশকে নিয়ে মানুষ গর্ববোধ করে আজকে আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে আজকে বাংলাদেশ এগিয়ে চলছে আজকে বাংলাদেশ পাকিস্তান আর বাংলাদেশ একসময় আমরা একই সাথে ছিলাম আজকে পাকিস্তানের যারা বুদ্ধিজীবী তারা টকসতে বলে যে হ্যাঁ ইমরান খান বলেছিল যে আমি পাকিস্তানকে সুডেন্ট বানাবো তখন সেখানকার বুদ্ধিজীবীরা বলছে যে সুডেনের দরকার নাই আমকে বাংলাদেশ বানাই দাও মানে আমি তো আমাদেরকে সকল ক্ষেত্রে আজকে এক্সপোর্ট বলেন আজকে রিজার্ভ বলেন মাথা পিছু আহে বলেন সকল ক্ষেত্রে আমরা একটা পাকিস্তান থেকে গিয়ে সুতরাং আমি আমার বক্তব্য দীর্ঘ করব না আমি শুধু এইটুকুই বলতে চাচ্ছি যে আমরা সৌভাগ্যবান যে আকাশির সতেরোই মে এখানে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর এই প্রস্তাবের মধ্যে আছেন সতেরোই মে একাশি সালের নির্বাচন শেষে আমি বাংলার দেশ আওয়ামী লীগের নির্বাচিত সভাপতিরূপে বাংলাদেশে প্রত্যাবর্তন করে গণতন্ত্র সম্পূর্ণ প্রতিষ্ঠা এই দেশের মানুষের ভোট ও ভাতের অধিকার প্রতিষ্ঠা সহ আইনের শাসন ফিরিয়ে আনার সংগ্রামে আত্মনিয়োগ করি এবং সত্যি তিনি আত্মনিয়োগ করেছেন তিনি যদি না আসতেন তার হাত যদি আমরা পতাকা তুলে না দিতাম আমরা একুশ বছর বা ক্ষমতা আসতে পারতাম না তিনি যদি না আসতেন যুদ্ধ ভারতের বিচার হতো না তিনি যদি না আসতেন বঙ্গবন্ধুর হত্যার বিচার হতো না সেই জন্য জাতি এবং আমরা বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনার কাছে আমরা কৃতজ্ঞ বঙ্গবন্ধু নিজে বলেছিলেন আমার জীবন্ত বাংলার মানুষের জন্য আমার স্মৃতি পাতা ভেসে উঠে উনিশশো একাত্তরের সতেরোই মার্চের কথা এই আখানের সাথে দেখা করে দ্বিভাবিক আলোচনা করে বঙ্গবন্ধু যখন ধানমন্ডির বত্রিশ নম্বর ফিরে হাজার হাজার লোক বঙ্গবন্ধুর জন্মদিনে অভিনন্দন জানাতে এসেছিলেন 
বঙ্গভুক্তের বলেছিলেন আমি তো আমার জন্মদিন পালন করি না আমি আমার জন্মদিনে মোমের বাতি জ্বালি না আমি কেক কেক কাটি না যে দেশের মানুষ অর্ধাহারে অনাহারে মৃত্যুবরণ করে যে দেশের মানুষকে কথা কথা গুলি বর্ষণ করে তাদের নেতা হিসেবেই আমার জন্মদিনে কি আর আমার মৃত্যুদিনে কি আমি তো আমার জীবন বাঙালি জাতির জন্য আমি উৎসর্গ করেছি সত্যি তিনি তার জীবনটা উৎসর্গ করেছেন আজকে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে আমরা এগিয়ে চলেছি আমরা মনে করি বঙ্গবন্ধুর একটি স্বপ্ন ছিল বাংলাদেশে সোনার বাংলায় রূপান্তরিত করা আমি বঙ্গবন্ধুর রাজনৈতিক সচিব হিসাবে বঙ্গবন্ধুর সাথে আন্তর্জাতিক বিশ্বের বিভিন্ন জায়গায় আমি গিয়েছি এবং আমি দেখেছি যে বঙ্গবন্ধুর জন্য কোনো প্রোটোকল ছিল আমি আমার আগেও সেই কথাগুলি বলেছি তিনি যেখানে গিয়েছেন সেখানে তিনি সমাদৃত হয়েছেন আজকে তাই আমার সেই মহান নেতার প্রতি গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করে এবং আমরা বঙ্গবন্ধু কন্যাক পেয়ে আমরা আজকে নিজেদেরকে ধন্য মনে করছি কত ষড়যন্ত্র হয়েছে আরও হবে ভয়হীন অবস্থায় আমাদের প্রধানমন্ত্রী আমাদেরকে নিয়ে এগিয়ে চলেছেন আমরা সত্যি প্রধানমন্ত্রীর হাতে সেদিন পতাকা তুলে দেবার কারণেই আজকে আমরা এই অবস্থানে এসেছি আজ বাংলার মানুষকে মানুষ গর্ববোধ করে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি এই কথা বলে যে আমি শুধু এখানে উপস্থিত হয়েছি এই স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তী উপলক্ষে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রস্তাবের বিরুদ্ধে একটি কথা বলার জন্য আমি সেই সুযোগ লাভ করে নিজকে ধন্য মনে করছি মাননীয় স্পিকার আপনাকে অসংখ্যবার ধন্যবাদ জানিয়ে আমার বক্তব্য শেষ করছি জয় বাংলা জয় বঙ্গবন্ধু ধন্যবাদ মাননীয় সদস্য আমি এখন মাননীয় সদস্য জনাব র আম ওবায়দুল মোক্তাদি চৌধুরীকে তার বক্তব্য রাখার আহ্বান জানাচ্ছি আপনার সময় সাত মিনিট ধন্যবাদ মাননীয় স্পিকার মাননীয় স্পিকার প্রথমে আমি বাঙালির শ্রেষ্ঠতম পুরুষ জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করছি একই সাথে আমি বাঙালির এক মহত্তম নারী বেগম ফজিলতুন্নেসা মুজিবের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করছি সেই সাথে বঙ্গবন্ধুর অবর্তমানে যারা বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন শহীদ তাজুদ্দিন আহমেদ সৈয়দ নজরুল ইসলাম ক্যাপ্টেন মনসুর আলী এবং কামরুজ্জামান তাদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করছি ত্রিশ লক্ষ শহীদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করছি এবং পনেরোই আগস্টে কাল রাত্রিতে যাদেরকে নির্মমভাবে হত্যা করা হয়েছিল সেই শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করছি মাননীয় স্পিকার মাননীয় মহামান্য রাষ্ট্রপতি এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রী মহামান্য রাষ্ট্রপতির বক্তৃতার পরে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী যে প্রস্তাব সাধারণ উপস্থাপন করেছেন সেই প্রস্তাব সাধনের প্রতি পরিপূর্ণ সমর্থন আমাদের রয়েছে এই কথা বলেও আমি আমার বক্তব্য শেষ করতে পারতাম কিন্তু আমি জানি যে এই কথা বলে আজকের এই পঞ্চাশ স্বাধীনতা সুবর্ণ জয়ন্তীর দিনে একজন মুক্তিযোদ্ধা হিসাবে আমি আমার বক্তব্য আরেকটু কথা বলতে চাই দু চারটি কথা বলতে চাই মাননীয় স্পিকার একই সাথে আমি বলি যে উনিশশো সালের পনেরোই আগস্টের যে নির্মম হত্যাকাণ্ড ছিল নিষ্ঠুর হত্যাকাণ্ড ছিল তারপরে যারা সেদিন মুস্তাকের রক্তচক্ষুকে উপেক্ষা করে সামরিক শাসকদের রক্তচক্ষুকে উপেক্ষা করে যারা রাজপথে নামার দৃষ্টতা দেখিয়েছিল তাদের মধ্যে একজন হিসাবেও আমি আজকে দুটো কথা বলার সুযোগ পেয়ে ধন্য হয়েছে মাননীয় স্পিকার জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান যিনি এই রাষ্ট্রকে আমাদের হাতে তুলে দিয়ে গিয়েছেন তার কিছু কথা আমি এখানে বলতে চাই যেটা এতক্ষণ যে বক্তব্য যারা দিয়েছেন তাদের সব বক্তব্যের প্রতি সমর্থন দিয়েও আমি বলব আমাদের আরেকটু কথা বলার সুযোগ আছে বঙ্গবন্ধু যে রাষ্ট্রটি গড়ে দিয়ে গিয়েছেন সেই রাষ্ট্র সম্পর্কে বলেছেন রাষ্ট্র পরিচালনার জন্য আদর্শের প্রয়োজন আছে এবং সেটা তিনি বলেছেন উনিশশো সালের তিন জুলাই কুষ্টিয়াতে এই কথারই পরিপ্রেক্ষিতে আমি বলতে চাই তার কিছু আদর্শ তিনি বলে গিয়েছেন তার আদর্শ কি আছে একজন মানুষ হিসাবে 
কোট একজন মানুষ হিসেবে সমগ্র মানব জাতি নিয়েই আমি ভাবি একজন বাঙালি হিসেবে যা কিছু বাঙালিদের সাথে সম্পর্কিত তাই আমাকে গভীরভাবে ভাবায় এই নিরন্তর সম্পৃক্তির উৎস ভালোবাসা অক্ষয় ভালোবাসা যে ভালোবাসা আমার রাজনীতি ও অস্তিত্বকে অর্থবহ করে তুলে অসমাপ্ত আত্মজীবনী তিন মে উনিশশো তেহাত্তর সেখানে এই কথাগুলো আছে মাননীয় প্রধান মাননীয় স্পিকার এই কথাগুলো এই জন্য বললাম যে আমরা বঙ্গবন্ধুর আদর্শকে ধারণ করে আমরা সামনে এগিয়ে যাব এটা নিয়েই বাংলাদেশের যাত্রা শুরু হয়েছিল কিন্তু দুর্ভাগ্য আমাদের যে বঙ্গবন্ধু একটি যুদ্ধ বিধ্বস্ত দেশকে গড়ে তোলার যে আত্মপ্রত্যয় এগিয়ে যাচ্ছিলেন সেটা বাধাগ্রস্ত হয়েছিল উনিশশো পঁচাত্তর সালের পনেরোই আগস্ট তারপরে এখন আমাদের অবস্থানটা কি আমরা এখন আমাদের যে বঙ্গবন্ধুর যে আদর্শ ছিল সেখানে যেন আমরা কোথায় হুচট খেয়ে যাচ্ছি সেই হুচট খাওয়ার কথাটা আমাকে একটু বলতে হচ্ছে যেমন বঙ্গবন্ধু বলেছেন খোদা যিনি আছেন কোট খোদা যিনি আছেন তিনি রাব্বুল আলমিন রাব্বুল মুসলিমিন নন হিন্দু হোক খ্রিশ্চান হোক মুসলমান হোক বৌদ্ধ হোক সমস্ত মানুষ তার কাছে সমান এটা উনিশশো সালের আঠেরোই জানুয়ারি আওয়ামী লীগের দ্বিবার্ষিক কাউন্সিলে তিনি বলেছিলেন এই কথাগুলো থেকে আমরা সরে যাচ্ছি মানে দেশ সরে যাচ্ছে আমরা সরে যাচ্ছি কি না এটা একটু ভেবে দেখার প্রয়োজন আছে মাননীয় স্পিকার তিনি আরও বলেছিলেন যার মনের মধ্যে সাম্প্রদায়িকতা সে হলো বন্য জীবের মত সমতুল্য উনিশশো তেহাত্তর সালের পঁচিশে ফেব্রুয়ারি নীলফামারিতে দেওয়া একটি ভাষণে তিনি এ কথা বলেছিলেন তিনি আরও বলেছিলেন সাম্প্রদায়িকতা যেন মাথা চিড়ে দিয়ে মাথা চাড়া দিয়ে উঠতে না পারে এই স্বাধীন দেশে যেদিন তিনি প্রথম বাংলাদেশে স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশে এসে ল্যান্ড করলেন সেই দিন তিনি যে ভাষণ দিয়েছিলেন রেসকোর্স ময়দানে তখনকার রেসকোর্স ময়দান এখন যেটা সরোয়ার্দি উদ্যান যে লক্ষ লক্ষ লোকের সামনে দাঁড়িয়ে তিনি কান্না বিজড়িত কণ্ঠে যে ভাষণ দিয়েছিলেন যা স্মৃতি এখনও আমরা যারা সেই ভাষণ শোনার সৌভাগ্য হয়েছিল তারা এখনও মনে রাখি সেখানে তিনি বলেছিলেন সে সাম্প্রদায়িকতা যেন মাথা চাড়া দিয়ে উঠতে না পারে এই বাংলাদেশে এই কথাটা বলেছেন ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র বাংলাদেশ মুসলমান তার ধর্মকর্ম করবে হিন্দু তার ধর্মকর্ম করবে বৌদ্ধ তার ধর্মকর্ম করবে কেউ কাউকে বাধা দিতে পারবে না এই হলো আমাদের বঙ্গবন্ধুর আদর্শ ছিল আমরা নিশ্চয়ই সেই আদর্শকে ধারণ করি কিন্তু আজকে এই মুক্তিযুদ্ধের পঞ্চাশতম মুস্তিবুদ্ধের এই সুবর্ণ জয়ন্তী বা স্বাধীনতার সে পর্যন্ত সুবর্ণ জয়ন্তীতে মাঝে মাঝে আমাদেরকে ভাবতেও হয় যে সাম্প্রদায়িকতা আজকে কোন পথে আছে সাম্প্রদায়িকতাকে যদি দমন না করা যায় তাহলে আমরা এখানে যারা যত বক্তৃতা দিয়েছেন সব বক্তৃতারই সারাংশ একটাই সেগুলো বঙ্গবন্ধু দেশ স্বাধীন করে দিয়েছেন এবং জননেত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে দেশ সমৃদ্ধির পথে এগিয়ে যাচ্ছে এই কথা স্বীকার করেও আমি বলবো সাম্প্রদায়িকতা কিন্তু খুবই মারাত্মকভাবে আপনার মাথা চাড়া দিয়ে উঠছে এটাকে যদি নিয়ন্ত্রণের মধ্যে না আনা যায় এটাকে যদি আমরা একটা কন্ট্রোলে না আনতে পারি তাহলে এই সাম্প্রদায়িকতা আমাদের সমস্ত অর্জনকে খেয়ে ফেলতে পারে সেই দিকে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী আপনার মাধ্যমে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকেও বলব যে সাম্প্রদায়িক শক্তিকে যদি আপনার প্রধানত করতে না পারি এবং আমরা যদি সামনের দিকে এগিয়ে যেতে হয় আপনার নেতৃত্বে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে আমরা যে সামনে এগিয়ে যাচ্ছি সেই সামনে এগিয়ে যাও বাধাগ্রস্ত হবে অথবা আমাদের সমর্থ অর্জন ব্যর্থ হয়ে যেতে পারে যদি এই সাম্প্রদায়িক শক্তি মাথা চাড়া দিয়ে উঠতে পারে আমাদের শিক্ষা কমিশন আমাদের অন্যান্য যে সামাজিক কর্মকাণ্ড আছে এই সামাজিক কর্মকাণ্ডকে আপনার এই আমাদের রাজনৈতিক যে কর্মকাণ্ড আছে তাকে এই সাম্প্রদায়িকতা এক মিনিট এক মিনিট সময় পেতে পারি জি এক মিনিট জি এই সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে দাঁড় করাতে হবে সাম্প্রদায়িকতা একটি দুষ্ট খত বঙ্গবন্ধু যে কথা অত্যন্ত স্পষ্টভাবে বলেছেন যে যার মধ্যে আছে সাম্প্রদায়িকতা সে হলো বন্য জীবের সমতুল্য সাম্প্রদায়িকতা বঙ্গবন্ধুর আদর্শের পরি পরিপন্থী সাম্প্রদায়িকতা ইসলামের পরিপন্থী সাম্প্রদায়িকতা মানবতার পরিপন্থী বঙ্গবন্ধু যেটা সবসময় বলেছেন যে সবার উপরে মানুষ সত্য তাহার উপরে নাই এই আদর্শকে প্রতিষ্ঠিত করতে হলে আমাদের নতুনভাবে ভাবনা আমাদেরকে চিন্তা ভাবনা করে এগোতে হবে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে যে আমাদের যে অগ্রযাত্রা সেই অগ্রযাত্রাকে অব্যাহত রাখতে হবে আমি শুধু 
বঙ্গবন্ধুর একটি ভাষণের শেষটুকু পর্ব তিনি জাতিসংঘে উনিশশো চুয়াত্তর সালে বাংলায় যে ভাষণ দিয়েছিলেন সেখানে বলেছেন এমন এক বিশ্ব ব্যবস্থা গঠনে বাঙালি জাতি উৎসর্গীকৃত যে ব্যবস্থায় সকল মানুষের শান্তি ও ন্যায় বিচার লাভের আকাঙ্ক্ষা প্রতিফলিত হবে বিশ্বের সকল সম্পদ ও জ্ঞানের সুষ্ঠু বন্টনের দ্বারা সম্মানজনক জীবনের ন্যূনতম নিশ্চয়তা লাভ করবে বঙ্গবন্ধু বিশ্ব বন্ধু ছিলেন বঙ্গবন্ধু নিপীড়িত মানুষের বন্ধু ছিলেন যেটা কিছুক্ষণ আগে মাননীয় সংসদ সদস্য তুফায়ল আহমদ বলেছেন যে তিনি জোট নিরপেক্ষ সম্মেলনে দাঁড়িয়ে বলেছিলেন যে আমি বাং বিশ্ব আজ দুই ভাগে বিভক্ত একদিকে হলো শোষক আর একদিকে শোষিত আমি শোষিতের পক্ষে এই শোষিতের পক্ষে আমাদের অবস্থানটাকে আরও একটু শক্তিশালী করতে হবে আমাদের অর্থনীতিতে যে যে উন্নয়ন হচ্ছে সেটাকে আরও অনেকটা আর এই উন্নয়নটাকে যাতে দরিদ্র মানুষের কল্যাণে আরও বেশি অনেক পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে তারপরে আরও বেশি কল্যাণ যাতে হয় সেই দিকে নজর রাখতে হবে এই কথা বলে মাননীয় স্পিকার আমাকে ধন্যবাদ মাননীয় সদস্য আমি এখন মাননীয় সদস্য জনাব তাহজিব আজম সিদ্দিকি ঝিনাইদহ দুইকে তার বক্তব্য রাখার আহ্বান জানাচ্ছি আপনার সময় ছয় মিনিট মাননীয় স্পিকার মুজিবের বাংলায় আমার জন্ম কোনো দিন আমাকে পরাধীনতার গ্লানি সহ্য করতে হয়নি স্বাধীনতাহীনতায় বাঁচতে হয়নি মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রস্তাবিত স্বাধীনতা সুবর্ণ জয়ন্তী উদযাপনের এই বিশেষ অধিবেশনে আমার জয়গান গওয়ারই কথা উল্লাস ও জয়ধ্বনি করারই কথা কিন্তু দীর্ঘ পঞ্চাশ বছরের ইতিহাস মানে যখন তাকাই এর বাকে বাঁকে শুধু দেখি নিষ্ঠরতা ও নির্মমতা তখন আমার হৃদয় ক্ষতবিক্ষত হয় মন বিচলিত হয় স্বাধীনতার সম্পূর্ণ সদ আমি গ্রহণ করতে পারি না যে হিমালয় পর্বত সমান মানুষ তার সারাটা জীবন উৎসর্গ করেছেন বাঙালি স্বাধীনতা সোনালী সূর্যকে স্পর্শ করার জন্য সেই হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালিকে এদেশের কিছু কুলাঙ্গার ও নৈপথ্যের খলনায় করা সব পরিবারে হত্যা করেছে তাহলে পঞ্চাশ বছরের ইতিহাস নিয়ে গর্ব করব কিভাবে এটি একটি অসভ্য সমাজে সকল বিচার সকলের সকল হত্যার বিচার আছে আপনজন হত্যাকাণ্ডের শিকার হলে আদালতে স্বর্ণপূর্ণ হওয়া সংবিধান সম্মত অধিকার কিন্তু বঙ্গবন্ধুর হত্যা করা যাবে না এমন আইন পাশ করেছে পঁচাত্তর পরবর্তী স্বৈরশাসক উল্টো এ হত্যাকারীদের বিদেশি দূতাবাসে চাকরি দেওয়া হয়েছে কি অসভ্যতা কি জঘন্য বর্বরতা এই ইতিহাস আমাকে কাদায় বাংলা স্বাধীনতা সংগ্রাম গৌরবের বঙ্গবন্ধু নেতৃত্বে সেই ভাষা আন্দোলন থেকে শুরু করে বাষট্টি ছাত্র আন্দোলন ছিষট্টি ছয় দফা উনসত্তরে গণভ্যত্তন সত্তরে নির্বাচন একাত্তরের অগ্নিঝরা মার্চ পয়লা মাস স্বাধীন বাংলা ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ গঠন এবং সাতই মার্চের মন্ত্রমুগ্ধ জাতির উদ্দেশ্যে বঙ্গবন্ধু স্বাধীনতার সে অমর ঘোষণা যে বাণীর জন্য বাঙালিকে হাজার বছর অপেক্ষা করতে হয়েছে রক্ত দিতে হয়েছে মৃত্যুকে আলিঙ্গন করতে হয়েছে এই দীর্ঘ তেইশ বছরের আন্দোলন আন্দোলন সংগ্রামের ইতিহাসকে অস্বীকার করে একজন অখ্যাত মেজরকে স্বাধীনতার ঘোষবিষ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করার চক্রান্ত এই স্বাধীন বাংলাদেশেই হচ্ছে এই এজন্য জাতির অস্তিত্ব ইতিহাসকে নিশ্চিন্ন করার এক দুরুবিসন্ধি কি মর্মান্তিক আবার মুক্তিযুদ্ধের তিরিশ লক্ষ শহীদের রক্তে যাদের হাত লাল দুই লক্ষ মা বোনের ইজ্জত যারা নষ্ট করেছে তাদেরকে পুনর্বাসিত করেছে পুজাত্তর পরবর্তী সরকার প্রয়াত শাহাজিজের মতো এত বড় দেহ দেশদ্রোহীকে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী প্রধানমন্ত্রী করা হয়েছে কুখ্যাত মুজাহিদ ও নিজাবির গাড়িতে তুলে দেওয়া হয়েছে রক্তস্তাত লাল সবুজের পতাকা শহীদের আত্মার প্রতি কি নির্দয় নির্মম আচরণ কি ভয়ঙ্কর বিশ্বাসঘাতকতা পনেরোই অগাস্ট শুধু জাতির জন্য নয় সারা বিশ্ব মানবতার জন্য এটি কলঙ্কজনক অধ্যায় এক মিনিট কিন্তু তার কিন্তু সেই পনেরো আগস্টে শোক পালন না করে মর্মবেদনা প্রকাশ না করে সেই পনেরো আগস্টের দিন কেক কাটা হয়েছে স্বাধীন বাংলাদেশে কি আশ্চর্য কি আশ্চর্য এ দেশ কি আশ্চর্য এই 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 দেশের 
রাজনীতি সংস্কৃতি গত এক যুগ ধরে माननीय প্রধানমন্ত্রী নেতৃত্বে বাংলাদেশ অভূতপূর্ব উন্নতি সাধন করেছে সারা বিশ্বকে চমকে দিয়ে আমরা তৈরি করেছি পদ্মা সেতুর মতো বৃহৎ স্থাপত্য আজ এই দেশে সারা বিশ্বের জন্য অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি ও সামাজিক সুযোগের রোল মডেল জাতি জনকের কন্যা নেতৃত্বে আমরা এগিয়েছি অন্ধকার থেকে আলোর দিকে কিন্তু তাতে কি আমাদের বিবেক আমাদের মনন আমাদের চিন্তা চেতনা আলোকিত হয়েছে এই সম্ভাবনায় বাংলাদেশের স্বাধীনতার এই সুবর্ণ জয়ন্তীতে বিনয়ের সঙ্গে আমি মনে করিয়ে দিতে চাই 30 লক্ষ শহীদের রক্তস্নাত দেশwidetilde রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতায় 64 জেলায় একসাথে বোমা ফাটিয়েছিল উগ্রবাদী ও মৌলবাদী গোষ্ঠী মুক্তি যুদ্ধে চেতনাকে বিধ্বংগলিয়ে দেখিয়ে সেদিন তারা স্লোগান দিয়েছিল বাংলা হবে আফগান আমরা হব তালেবান সেই ইতিহাসের কথা আমরা ভুলতে পারি না সো অন দা ইভ অফ দা গোল্ডেন জুবলি অফ ভিক্টরি ডে উইল বি বি জুবিলেন্ট উইল বি টেক আ ভিক্টরি ল্যাপ অ্যাজ এ নেশন আই উইল হামলি সে নো দেয়ার আর হিডেন ইভিল ফোর্সেস কনস্পিয়ারিং এগেইনস্ট অল উই হ্যাভ অ্যাচিভড সাপোর্টিং অল উই হ্যাভ অ্যাকমপ্লিশড অ্যাজ এ নেশন সো we have no choice but to be vigilant to be united under the leadership of prime minister sheikh hasina our forefather have shed their blood under the leadership of bangabandhu to liberate this country we have to prove that we are worthy sons and daughters of our forefathers we should be prepared to shed our blood if occasion demands we have won the battle under the leadership of bangabandhu sheikh mujibur rahman but the war is still on against all conspiracies and evil forces and yes we will one day বিল দা গোল্ডেন বাংলা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান আমার ইচ্ছা করে মাননীয় স্পিকার এই সুবর্ণ জয়ন্তীর দিনে সুবর্ণ জয়ন্তী দিবস পালনের এই বিশেষ অধিবেশনে বিজয়ের গান গাইতে ভালোবাসার কবিতা পাঠ করতে কিন্তু বাস্তবতা আমাকে দেয় না আমাকে শেষ করতে হবে দ্রোহের আগুন দিয়েই আমি কবির ভাষায় বলব মহাবিদ্রোহী রণাক্রান্ত আমি সেই দিন হব শান্ত যবে উৎপীড়তের ক্রন্দন রোল আকাশে বাতাসে ধনিবে না অত্যাচারীর ক্ষণ কৃপণ ভীম রণভূমে রণিবে না মহাবিদ্রোহী রণক্লান্ত আমি সেই দিন হব শান্ত জয় বাংলা জয় বঙ্গবন্ধু ধন্যবাদ মাননীয় সদস্য আমি এখন মাননীয় সদস্য জনাব সাইমুম সার্ভার কমল কক্সবাজার তিনকে তার বক্তব্য রাখার আহ্বান জানাচ্ছি আপনার সময় ছয় মিনিট বিসমিল্লাহির রহমান রহিম মাননীয় স্পিকার ধন্যবাদ বঙ্গবন্ধুর বাংলা বিজয়ের পঞ্চাশতম বার্ষিকীতে আজকের এই জাতীয় সংসদে আলোচনা সভায় বঙ্গবন্ধু এবং তার পরিবারবর্গ জাতির জাতীয় চার নেতাসহ বীর মুক্তিযোদ্ধা এবং গণতান্ত্রিক আন্দোলনে যারা শহীদ হয়েছেন যারা রক্ত দিয়েছেন তাদের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে বলতে চাই এই বাঙালি জিয়ের জাতি তো স্বাধীনতার স্বপ্ন ও ভুস্তো না তাদের কাছে তো স্বাধীনতা শব্দটি অপরিচিত ছিল নবাব সিরাজ দৌল্লা যখন পলাশির প্রান্তরে পতনের পরে যখন জাতিকে স্বাধীনতা রক্ষার আহ্বান জানিয়েছিলেন তখন তো বাংলার মানুষ বুঝেছিল রাজা আসলে রাজা যাবে তাতে আমাদের কি হবে হাজি শরীয়তুল্লাহর সেই ফরাই যে আন্দোলন সেই নেতাজি সুভাষ বসু দেশের ডাক সেদিনের সেই তিতুমিরের বাসের কেল্লা সূর্য সেনের ফাঁসির সময়ে তো বাংলার মানুষ ঘুমিয়েছিল রজবালির সিপাহী বিদ্রোহের সময়ে তো বাংলার মানুষ স্বাধীনতায় সেই সময়ে উজ্জীবিত হয়ে নাই সেই বাংলার মানুষ যখন সেই বীরের রক্ত আর মায়ের অস্ত্রিসিক্ত এই দক্ষিণে বাংলায় যখন বারে বারে এখানে বীরেরা রক্ত দিচ্ছে মুসলমান মায়েরা যাই নামাজে পড়ে আল্লাহর কাছে আরাধনা করেছিলেন হে আল্লাহ তুমি আমাদের এমন একটি সন্তান দাও যে আমার সেই পরাজয়ের প্রতিশোধ নিতে পারবে হিন্দি মায়ের আতুল শীতলায় পিদিম জ্বালিয়ে ভগবানের কাছে আরাধনা করেছিল হে আল্লাহ এমন একটি সন্তান দাও যে ক্ষুদিরাম সূর্য সেনের হত্যার বদলা নিতে পারবে অতপর উনিশশো বিশ সালের সেদিনের জন্ম নেয়া মুজিব সেই মুজিব তো আমাদের দেখিয়ে দিলেন মাত্র বাইশ তেইশ বছর বয়সে কলকাতায় গিয়ে তিনি দেখিয়ে দিলেন দরিদ্র তহবিল গঠন করলেন মুসলমান ছাত্রদের জন্যে বিয়াল্লিশ সালের এই সেই বাইশ বছরের মুজিব তিনি তো সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা নিরসনে তিনি হিন্দু মুসলমান যাতে একে অন্যকে আক্রমণ করতে না পারে তার মইনুদ্দিন তার বন্ধু এবং নুরুল হুদাকে সাথে নিয়ে দেশীয় অস্ত্র নিয়ে তিনি সেই সময়ে কলকাতার পাড়াগুলো তিনি পাহারা দিয়েছিলেন সেখানে শরণার্থী সেবার ব্যবস্থা করেছিলেন ঠেলাগাড়ি করে তারা নিজেরা ঠেলে ঠেলে এনে শরণার্থীদের খাওয়ার জুগিয়েছিলেন এই তো সেই দিনের সেই মুজিবর যিনি উনিশশো সালের পার্লামেন্ট নির্বাচনে যখন মুসলিম লীগ 
তখন সেই সময়ে দুই ভাগে বিভক্ত খাজা নাজিমুদ্দিন সেই সময়ে মুসলিম লীগের এক পক্ষে নেতৃত্ব দিচ্ছেন মুজিবর আগের দিন রাতের বেলা সেই হোসেন শহীদ সরোয়ারদির কাছে গিয়ে বলেছিলেন স্যার এভাবে তো মেনে নেওয়া যায় না যেই পাকিস্তান সৃষ্টির জন্য আমরা আন্দোলন করে যাচ্ছি সেই পাকিস্তান সৃষ্টিতে যদি সেই ব্রিটিশদের থেকে বেনিফিশিয়ারি রায় বাহাদুর খান বাহাদুররা যদি আবার মুসলিম লীগের মনোনয়ন দেয় তাহলে পাকিস্তান তো কখনো কল্যাণকর রাষ্ট্র হবে না তারপরের দিন সেদিনের মুজিবর দুই শতাধিক ছাত্র নিয়ে সেই সময়ের মুসলিম লীগের খাজান আজিমুদ্দিনের সংসদীয় কমিটির বৈঠক তিনি সেই সময়ে বাঞ্চাল করেছিলেন উনিশশো সাতচল্লিশ সাল সেই সময়ে মুজিবর তার আত্মজীবনীতে লিখেছেন আমি কোন ঐতিহাসিক অথবা কোনো রাষ্ট্রবিজ্ঞানীর বই আমি লেখা দেখতে পাই নাই তিনি বলেছিলেন লর্ড মাউন্ট ব্যাটনের সেই সময়ে বাংলা ভাগের সেই সময়ে বিভক্তির দাবিটুকু তিনি মেনে নিয়েছিলেন তিনি সেই সময়ে খাজান আজিমুদ্দিন শুধু পূর্ব বাংলার প্রধানমন্ত্রী হওয়ার জন্য শিয়ালদহ পর্যন্ত এবং জলপাইগুড়ি নদীয়া জেলা মুর্শিদাবাদ জেলার দাবি ছেড়ে দিয়ে তিনি সেই সময়ে ঢাকাকে কারো সাথে আলাপ না করে রাজধানী ঘোষণা করেছিলেন এবং সেই সময়ে খাজান আজিমুদ্দিন চলে এসেছিলেন তার দেশপ্রেম বঙ্গবন্ধুর দেশপ্রেম একই কখনো ভোলা যায় আটচল্লিশের ভাষা আন্দোলনের সময়ে তিনিই তো প্রথম নৌ নৌ করে চিৎকার করেছিলেন ঢাকা মেডিকেল কলেজের সামনের বটতলায় তিনিই তো বলেছিলেন যদি তুরস্কের মুসলমানরা তার কি ভাষায় কথা বলতে পারেন ইরানের মুসলমানরা যদি পারস্য ভাষায় কথা বলতে পারেন মালয়েশিয়ার মুসলমানরা যদি মালে ভাষায় কথা বলতে পারেন কেন বাঙালি মুসলমান হয়ে আমাদেরকে নতুন করে ভাষা শিখতে হবে এই তো মুজিবর উনিশশো উনপঞ্চাশ সাল উনিশশো উনপঞ্চাশ সালে নিখিল ভার পাকিস্তান মুসলিম আওয়ামী লীগ গঠনের জন্য মৌলানা ভাষানির প্রস্তাব নিয়ে লাহোরে গিয়েছিলেন লাহোর থেকে তিনি চলে এসেছিলেন চলে আসার পরে তার স্ত্রী ফজিলাতুন্নেসা এবং তার পরিবারবর্গকে নিয়ে তিনি মাদারীপুরে বোনের বাসায় ছিলেন বোনের বাসায় এক পর্যায়ে তিন দিন থেকে তিনি ঢাকার উদ্দেশ্যে রওনা দিয়েছিলেন এক পর্যায়ে ফজিলাতুন্নেসা মুজিব তাকে অনুরোধ করেছিলেন আর একটা দিন থেকে যাও তখন মুজিবর বলেছিলেন আমি যদি সেই দিনের বেলায় চলে যাই তাহলে কিন্তু আমার কন্যা শেখ হাসিনা সে তো কাঁদবে হাসিনা কাঁদবে হাসিনার কান্না কোনো দিন আমি সইতে পারব না তাই হাসিনাকে ঘুমে রেখে সেই মুজিবর রাতের মধ্য রাতে তিনি সেই মাদারীপুর ছেড়ে তিনি চলে গিয়েছিলেন সেই ঢাকায় এক পর্যায়ে হুলিয়া নিয়ে এই তো মুজিবর তিনি সেখানে অ্যারেস্ট হয়ে গিয়েছিলেন অ্যারেস্ট হওয়ার পরবর্তীতে তিন মাস একটানা জেল তিন মাসে সেই ভাষা নিয়ে এবং মুজিবর আর সেই সময়ের সেই শামসুল হক তারা জেলে আছেন একদিন মুজিবর তিনি তার আত্মজীবনীতে লিখেছেন তার সাথে দেখা করতে আসলেন মানিক মিয়া মানিক মিয়া বললেন আমার পরিবারের অবস্থা খারাপ আমার চার সন্তানকে আমি ফিরুজপুরে রেখে দিয়ে এসেছি আমি বর্তমানে এখন ঢাকায় একা থাকি আমি বড় চাকরি পেয়েছি পাকিস্তানে আমি পাকিস্তানে চলে যেতে চাই সেদিনের সেই মুজিবর সেই সময়ে মানিক মিয়াকে হাত রেখে বলেছিল আমাদেরকে জেলে রেখে তুমি কোথায় যাবাম মানিক মিয়া সেই সময়ে চুপ থেকে ছিলেন মানিক মিয়া সেই সময়ে কিছুক্ষণ চুপ থেকে এই মুজিবর রহমান যিনি আমাদের জাতির জনক তাকে হাত দিয়ে বলেছিলেন মুজিব ভাই আপনাদের জেলে রেখে আপনাদের লক্ষ্য পূরণ না হওয়া পর্যন্ত আমি পাকিস্তানে যাব না এই তো সেই মুজিবর যার প্রেম ভালোবাসায় বা সেই সময়ের কর্মী সবাই কিন্তু সেই সময় মুগ্ধ ছিল চুয়ান্নের যুক্ত ফ্রন্ট এই মুহূর্তে তো মুজিবাই ভাইয়ের নেতৃত্বে হয়েছিল ছাপ্পান্ন সালে মন্ত্রিত্ব ছেড়েছিলেন আটান্ন সাল থেকে পঁয়ষট্টি সাল মুজিবর যেন নজরুলের সেই অগ্নিবীণা কবিতার মতো বৃদ্ধিশীল অনুক্রান্ত আমি সেই দিন হব শান্ত এইভাবে কিন্তু বাংলা মাননীয় সদস্য সময় শেষ যে এক মিনিট এক মিনিট শেষ করবেন তারপরে সেই সাতচট্টিতে জেলে থাকাম ছেষট্টির ছয় দফা আটষট্টির গণ অভ্যুত্থান এবং সত্তরের এবারের সংগ্রাম মুক্তির সংগ্রাম একাত্তরে জেলে থাকাম জেলার হাবিব খান তার আত্মজীবনীতে লেগেছেন জুন মাসের মধ্যে ইতিমধ্যে বঙ্গবন্ধুকে কিছু দেয়া হয়নি বঙ্গবন্ধুর জন্য একটি ফ্যান নিয়ে গিয়েছিলেন বঙ্গবন্ধু তখন এক পর্যায়ে জিজ্ঞেস করলেন স্যার আপনার জন্য একটি ফ্যান নিয়ে এসেছি আপনার খাবারের ব্যবস্থা মেনু কোনো পরিবর্তন করতে হবে কিনা বঙ্গবন্ধু চুপ থাকলেন বঙ্গবন্ধু বন্ধু এক পর্যায়ে বললেন বললেন তোমরা তো আমাকে মারতে এনেছো আমাকে এখানের মধ্যে তোমরা ডাক্তার ডেকে আর লাভ কি হবে সেদিনের সেই লায়ালপুর কোর্টে বঙ্গবন্ধুর বিচার হচ্ছিল বিচারকরা জিজ্ঞেস করেছিলেন আপনার শেষ ইচ্ছে কি তিনি চাইলে বলতে পারতেন আমি আমার পরিবার পরিজনের সাথে সাক্ষাৎ করে করতে চাই বিশ্বাস করুন সেদিনের বঙ্গবন্ধু তিনি বাঘের মতো সাহস নিয়ে বলেছিলেন আমার শেষ ইচ্ছা আমার মৃত্যুর পরে আমার লাস্টে বাংলার গ্রামে তোমরা পৌঁছে দিও ধন্যবাদ মাননীয় সদস্য আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ আমি এখন মাননীয় 
সদস্য জনাব মোহাম্মদ ইকবাল হোসেন গাজীপুর তিনকে তার বক্তব্য রাখার আহ্বান জানাচ্ছি আপনার সময় ছয় মিনিট ধন্যবাদ মাননীয় স্পিকার বাংলাদেশের সুবর্ণ জয়ন্তী উপলক্ষে বিশেষ অধিবেশনে আমাকে বক্তব্য রাখার সুযোগ করে দিয়েছেন এই কারণে মাননীয় স্পিকার আপনাকে ধন্যবাদ বক্তব্যের প্রারম্ভেই আমি শ্রদ্ধা বরে স্মরণ করছি জাতির অভিসংবাদিত নেতা হাজার বছরের কাঙ্ক্ষিত মহামানব সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবকে শ্রদ্ধা বরে স্মরণ করছি উনিশশো সালের পনেরোই আগস্ট বেগম ফজিলতুল নাসা মুজিব সহ যারা শহীদ হয়েছেন উনিশশো একাত্তর সালের বীর মুক্তিযোদ্ধা যারা যুদ্ধ করে দেশ স্বাধীন করেছে এবং যেই শহীদ হয়েছে তাদেরকে বক্তব্যের প্রারম্ভে মাননীয় স্পিকার আমি একটি সাদৃশ্য খুঁজে পেয়েছি আজকে বাংলাদেশ নামক রাষ্ট্রের পঞ্চাশ বছর যিনি এই বাংলাদেশের স্বপ্নদ্রষ্টা যিনি এই বাংলাদেশটাকে প্রতিষ্ঠা করার জন্য জীবনকে বাজি রেখে কাজ করেছেন আমার জাতির অস্তিত্বের শেষ ঠিকানা আদর্শের পুরোধা জাতির পিতার বয়স শতবর্ষ যিনি আমি বলবো এই বঙ্গর বাংলাদেশটাকে এই অস্ত নিমিত্ত বাংলাদেশটাকে যিনি নতুন সূর্যের উদয়মান বাংলাদেশ বিনির্মাণে কাজ করে যাচ্ছেন আমাদের আজকের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী রাষ্ট্রনায়ক শেখ হাসিনার বয়স পঁচাত্তর এটা আমি বলি না এই মাননীয় স্পিকার প্রকৃতি মিলিয়ে দিয়েছে একশো বছর জাতির পিতা আর জাতির জনকের কন্যা আধুনিক রাষ্ট্র বাংলার জনক জননেত্রী শেখ হাসিনার পঁচাত্তর বছর আর বাংলাদেশ নামক রাষ্ট্রের বয়স পঞ্চাশ বছর এটা প্রকৃতি মিলিয়ে দিয়েছে এই যদি বলতে হয় তাহলে বলতে হবে বঙ্গবন্ধু শেখ হাসিনা বাংলাদেশ একই সূত্রে গাতা এক এবং অভিন্ন মাননীয় স্পিকার মাননীয় স্পিকার পঞ্চাশ বছরের বাংলাদেশের ইতিহাস যদি পর্যালোচনা করতে হয় তাহলে পঞ্চাশ বছরের বাংলাদেশের ইতিহাসে অনেক গৌরব অধ্যায় আছে কিন্তু এর পাশাপাশি মাননীয় স্পিকার অনেক কলঙ্কজনক অধ্যায়ও আছে সবচাইতে কলঙ্কজনক অধ্যায় হলো উনিশশো পঁচাত্তর স্বাধীনতার সাড়ে তিন বছরের মাথায় আমার পিতাকে জাতির পিতাকে আমরা নির্মমভাবে হত্যা করেছি নির্মমভাবে আমরা হারিয়েছি তারপর পিতার হত্যার বিচার হবে না এই জাতীয় সংসদে আইন পাশ হলো জেলখানা অভ্যন্তরে জাতীয় চার নেতাকে হত্যা করা হলো উনিশ বার কু করার মধ্য দিয়ে আমাদের সামরিক অফিসার মুক্তিযোদ্ধাদেরকে হত্যা করা হলো পরবর্তী সময়ে সারা বাংলাদেশ সাংবাঙালি জাতি যখন সুখে মহমান ঠিক সেই মুহূর্তে পনেরোই আগস্টে ম্যাডাম খালেদা জিয়ার বুয়া জন্মদিন পালন করার মধ্য দিয়ে বাঙালি জাতিকে ব্যতীত পড়েছে যুদ্ধাপরাধী শাহিজুর রহমানকে এই প্রধানমন্ত্রী আসনে বসানো হয়েছে চিহ্নিত যুদ্ধাপরাধী গোলাম নিজামি মুজাহিদদেরকে তিরিশ লক্ষ শহীদের রক্তের বিনিময়ে চার দিকে সবুজ মধ্যে লাল কচিত জাতীয় পতাকা উঠিয়ে দেওয়া হয়েছে এই চিত্রগুলো দশ টাক অস্ত্র এনে বাংলাদেশকে কলঙ্কিত করেছে একদিন এক সময় চৌষট্টি দাদা বোমা হামলা করা হয়েছে শাহিক আব্দুর রহমান বাংলা ভাই মানুষ বাংলাদেশ নামক রাষ্ট্রকে অকার্যকর করা হয়েছে করার করার চেষ্টা করা হয়েছে এই সবগুলো যদি দেখা হয় তাহলে দেখবেন এর প্রত্যেকটি ঘটনার পিছনে একটি পরিবার জড়িত যারা প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ সেটা হলো জিয়া খালেদা এবং তার সন্তান তারে পক্ষান্তরে যদি আমরা দেখি আমি বলবো বাংলার বাংলাদেশের পঞ্চাশ বছরের ইতিহাসে সবচাইতে বড় অর্জন আমার এই সংসদ যখন জাতির পিতার হত্যার বিচার হবে না এই আইন পাশ হয় আমি বিশ্বাস করতে চাই এই সংসদ 
অপবিত্র হয়েছে এই সংসদে ইনলিমিটেড অধ্যাদেশ বাতিল করার মধ্য দিয়ে আজকের माननीय প্রধানমন্ত্রী রাষ্ট্রনায়ক শেখ হাসিনা এই সংসদকে পবিত্র করেছে পরবর্তী সময়ে জাতির পিতা হত্যার রায় কার্যকর করার মধ্য দিয়ে জাতিকে অভিশাপ মুক্ত করেছে পরবর্তী সময়ে যুদ্ধ অপরাধীদের বিচারের রায় কার্যকর করার মধ্য দিয়ে জাতিকে কলঙ্ক মুক্ত করেছে তারপর বাংলাদেশের অগ্রযাত্রা সারা বাংলাদেশ আজ উন্নয়নের সারা পৃথিবীতে উন্নয়নের রোল মডেল আর অনেকগুলো অর্জন আছে সেইগুলো বলতে সময় লাগবে মাননীয় স্পিকার প্রশ্ন হলো কি আছে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর হাতে কেমন সেই আলাদৃতা দেখ মাননীয় স্পিকার একটু সময় দিন কি আছে ওনার হাতে আমি বলবো যে এই দুনিয়াতে একমাত্র পরম করুণাময় রব্বুল আলামিন আল্লাহ আর নিজের বিবেককে ফাঁকি দেওয়া যায় না পরম করুণাময় রব্বুল আলামিন আল্লাহ কার মনে কি আছে সব জানে তিনি বিবির ভাবে দেখেছেন আজকের माननीय প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু কর্ণার রাষ্ট্রনায়ক শেখ হাসিনার মনে এই বাংলাদেশের প্রতি অকৃত্রিম ভালোবাসা মানুষের দরদ মানুষের প্রতি দরদ সেই কারণেই পরম করুণাময় রব্বুল আলামিন আল্লাহ কবুল করেছে যে ওই জাতির পিতার কর্ণা বঙ্গবন্ধুর কর্ণা শেখ হাসিনার এক মিনিট শেষ করবেন আজ সমাপ্ত করবে সেই কারণে 19 বার চেষ্টা করো তাকে হত্যা করতে পারাই পরম করুণাময় রব্বুল আলামিন আল্লাহ তাকে রক্ষা করেছে আমি বিশ্বাস করতে চাই মাননীয় স্পিকার তার বাইরে আরেকটি জিনিস আছে সেই জিনিসটা হলো হৃদয় জুড়ে আছে বঙ্গবন্ধুর আদর্শ আর দমনীতি আছে বঙ্গবন্ধু জাতির পিতা রক্ত বঙ্গবন্ধুর আদর্শ আর রক্তই হলো বাংলাদেশ আমি বিশ্বাস করতে চাই আজকে এই বাংলাদেশের 50 তম 50 বছর পূর্তির বিশেষ আলোচনায় দাঁড়িয়ে শুধু বলতে চাই সাবাস বাংলাদেশ এই পৃথিবী অবাক তাকিয়ে রয় জ্বলে পুরে মরে সারখার তবু মাথা আর নত করার নয় এটাই বঙ্গবন্ধুর বাংলাদেশ এটাই শেখ হাসিনার বাংলাদেশ জয় বাংলা জয় বঙ্গবন্ধু জয় হোক আপনাদের সকলে আসসালামু আলাইকুম ধন্যবাদ माननीय সদস্য আমি এখন माननीय সদস্য জনাব মোহাম্মদ মাহবুবুল আলম হানিফ কুষ্টিয়া তিন কে তার বক্তব্য রাখার আহ্বান জানাচ্ছি আপনার সময় 7 মিনিট মানে স্পিকার আপনাকে ধন্যবাদ স্বাধীনতার সুবন্তি সুবর্ণ জয়ন্তী উপলক্ষে माननीय প্রধানমন্ত্রী ও সংসদ নেতা কর্তৃক কার্যপ্রণালী বিধি 147 বিধির আওতায় আনীত প্রস্তাবের উপর আলোচনা করার সুযোগ দানের জন্য আপনাকে ধন্যবাদ আমার বক্তব্য শুরু দিয়ে আমি প্রথমে গভীর শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করি এ বাংলা সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি স্বাধীন বাংলা রাষ্ট্রপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর প্রতি আমি শ্রদ্ধা জানাই জাতীয় চার নেতার প্রতি শ্রদ্ধা জানাই 1975 সালের 15 আগস্ট জাতির পিতার সঙ্গে তার পরিবারের যে সকল সদস্য শহীদ হয়েছিলেন তাদের প্রতি আমি শ্রদ্ধা জানাই 30 লক্ষ শহীদ এবং 2 লক্ষের বেশি মা বোন যাদের আত্মত্যাগের বিনিময়ে অর্জিত হয়েছিল আমাদের এই স্বাধীনতা মানে স্পিকার এই দেশের মানুষ হাজার বছর ধরেই বিদেশী হায়নাদের কবলে পড়েছে অত্যাচারিত নির্যাতিত নিপীড়িত হয়েছে কিন্তু তারা কখনো মাথা নোয়ায় নাই শত্রুর বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেছে লড়াই করেছে স্বাধীন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার জন্য এই বাংলার কালে কালে ইতিহাসের অনেক সন্তান এসেছেন বাংলায় এসেছেন ক্ষুদিরাম তিতুমীর সুভাষ বসু সূর্য সেন এই এরা ইতিহাসের পরতে পরতে বাংলাকে মুক্ত করার সংগ্রামে শানিয়ে গেছেন কারো কারো কথায় ও চেষ্টায় জেগেছে আন্দোলন তবে সংগ্রাম শানিয়ে তুলিয়ে সেটাকে পূর্ণতা দিয়েছেন এই বাংলার সর্বকালে সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি স্বাধীন বাংলা রাষ্ট্রপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান তিনি বাংলা ও বাঙালির ইতিহাসের মহানায়ক জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু নেতৃত্বে বানর ভাষা আন্দোলনের মধ্য দিয়ে যাত্রা শুরু হয়ে 54 যুক্তরাষ্ট্রের নির্বাচন 62 শিক্ষা আন্দোলন 66 এর ছয় দফা আন্দোলনের মধ্য দিয়ে জাতিকে স্বাধীনতার স্বপ্ন জাগিয়ে তুলেছিলেন এরপরে 69 এর গণঅভ্যুত্থানের মধ্য দিয়ে জাতি ঐক্যবদ্ধ হয়েছিল যার ফলশ্রুতিতেই ছত্র নির্বাচনে বঙ্গবন্ধু নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ নিরঙ্কুশ বিজয় অর্জিত অর্জন লাভ করেছিল ছত্রের নির্বাচন সালে নির্বাচনেই বাঙালি স্বাধীনতার পক্ষে তাদের আকাঙ্ক্ষাটি জানিয়ে দেয় তারপর তারা পথে নেমে আসে স্লোগান তোলে বীর বাঙালি অস্ত্র ধরো বাংলাদেশ স্বাধীন করো জনগণের মনের আকাঙ্ক্ষাটি বহু আগে থেকেই জানতেন জনতার নেতা জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান তাই তিনি 
ঐতিহাসিক সাতই মার্চে রেসকোর্সের জনসমুদ্রে বর্জ্যকণ্ঠে ঘোষণা দিলেন এবারে সংগ্রাম মুক্তি সংগ্রাম এবারে সংগ্রাম স্বাধীনতা সংগ্রাম সাতই মার্চ বঙ্গবন্ধু স্বাধীনতার ঘোষণা দিতে পারেন এটা বিদেশি সংবাদ মাধ্যমগুলো অনুমান করেছিল ছয় মার্চ উনিশশো একাত্তর সালে লন্ডনে ডেইলি টেলিগ্রাফ পত্রিকায় ছাপা হয় শেখ মুজুর রহমান আগামীকাল পূর্ব পাকিস্তানের একতরফা স্বাধীনতা ঘোষণা করতে পারেন একাত্তর সালের পঁচিশে মার্চ কালো রাত্রিতে পাখানাদার বাহিনীর ঢাকা সহ সারা দেশে অপারেশন সাস লাইটের নামে ইতিহাসের বর্বরজিত হত্যা যখন শুরু করে তাৎক্ষণিকভাবে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজুর রহমান ছাব্বিশে মার্চের প্রথম প্রহরে আনুষ্ঠানিকভাবে বাংলাদেশে স্বাধীনতা ঘোষণা করেন এর পরপরে পাকিস্তানি সামরিক জান্তা বঙ্গবন্ধুকে গ্রেপ্তার করেন ছাব্বিশে মার্চ দুপুরে জাতির উদ্দেশ্যে দেওয়া ভাষণে ইহাই খান বলেছিলেন শেখ মুজিবকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে মুজিব ইজ এ ট্রেটর দিস টাইম হি উইল নট গো আনপানিশড মানে স্পিকার অধিকার থেকে স্বাধিকার সব জায়গায় ছিল বঙ্গবন্ধুর বলিষ্ঠ নেতৃত্ব ও সংগ্রামী উচ্চারণ আর এই জন্যই তিনি ঘোষণা দিয়ে বসলেন পূর্ব পাকিস্তানের শতভাগ বাঙালি অদৃশ্যত এলাকার নাম হবে বাংলাদেশ নাম তো উনি দিয়েই দিলেন এবারে সেই নামে একটি স্বাধীন জাতিসত্তা তিল ওকে কে দিতে দিলেন যুদ্ধের ডাক বঙ্গবন্ধু ঘোষণা করলেন এবারে সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম বাঙালি সেই ঘোষণার মধ্য দিয়ে জীবন বাজি রেখে অনিবার্য যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ল দীর্ঘ নয় মাস যুদ্ধে ত্রিশ লক্ষ শহীদ এবং দুই লক্ষের বেশি মাবনের আত্মত্যাগের বিনিময়ে আমরা অর্জন করেছিলাম একটি স্বাধীন ভূখণ্ড সার্বভৌম বাংলাদেশ বঙ্গবন্ধু একটি চেতনা বঙ্গবন্ধু একটি দর্শন মহানায়কের এই দর্শনের মধ্য দিয়েই আসে বাংলাদেশের অনিবার্য মুক্তি ও স্বাধীনতা বঙ্গবন্ধুরা বাঙালিরা বঙ্গবন্ধুকে না চিনলেও বিশ্বের বড় বড় নেতা এবং বিশ্ব মেয়েটা বঙ্গবন্ধুকে ঠিকই চিনতে পেরেছিলেন উনিশশো তিয়াত্তর সালে আলজেরিয়া জোট নিরপেক্ষ নিরপেক্ষ আন্দোলনের নামে ন্যায়াম চতুর্থ সম্মেলনে অংশগ্রহণকারী দেশগুলোর মধ্যে বাংলাদেশ ও কিউবা ছিল সেই সময় জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব রহমানের সঙ্গে কিউবার বিপ্লবী নেতা ফিজেল কাস্ট্রো সাক্ষাৎ হয় তিনি বঙ্গবন্ধুকে আলিঙ্গন করে বলেছিলেন আই হ্যাভ নট সিন দ্য হিমালয়স বাট হ্যাভ সিন দ্য শেখ মুজিব ইন পার্সোনালিটি অ্যান্ড ইনকারেজ দিস ম্যান ইজ হিমালয়স আই হ্যাভ দাস হ্যাড দ্য এক্সপিরিয়েন্স অফ উইটনেস অফ হিমালয়স বঙ্গবন্ধুকে পয়েট অফ পলিসি হিসেবে আখ্যায়িত করেছিলেন উনিশশো একাত্তর সালে নিউজ ম্যাগাজিনে এপ্রিলের সংখ্যায় উনিশশো তিয়াত্তর সালে আলজারিয়ার অনুষ্ঠিত জোট নিরপেক্ষ সম্মেলনে ভাষণ দিতে গিয়ে বঙ্গবন্ধু বলেছিলেন পৃথিবী আজ দুই ভাগে বিভক্ত এক ভাগে শোষক শ্রেণী আর এক ভাগে শোষিত আমি শোষিতের দলে ওই ভাষণের পর কিউবার প্রেসিডেন্ট ফিজেল কাস্ত বঙ্গবন্ধুকে বলেছিলেন দ্য এসপিএস ইউ ডেলিভার টুডে বি কেয়ারফুল ফ্রম নাও অন ফ্রম টুডে এ বুলেট উইল ফলো ইউ টু কিল ইউ তুমি যে আজ ভাষণ দিলে সেই এখন থেকে সাবধানে থাকো আজ থেকে তোমাকে হত্যার জন্য একটি বুলেট তোমার পিছু নিয়েছে ফিদেল কাস্তর সেদিনের কথাটায় হত্য সঠিক হয়ে ঠিক হয়ে যায় দুই বছরের মাথায় পনেরোই আগস্ট বঙ্গবন্ধু বঙ্গবন্ধু শহীদ হওয়ার পর ফি কেউবার বিপ্লবী নেতা ফিদেল কাস্ট্রো বলেছিলেন ইন দ্য ডেথ অফ শেখ মুজিব দ্য এক্সপ্লয়েড পিপুল অফ দ্য ওয়ার্ল্ড লস্ট ওয়ান অফ দেয়ার গ্রেট লিডার্স আই লস্ট এ ফ্রেন্ড অফ জেনুইনি জেনুইনলি বিগ হার্ট শেখ মুজিবের মৃত্যুতে বিশ্বের সহিত মানুষ হারল তাদের একজন মহানেতাকে আমি হারালাম একজন অকৃত্রিম বিশাল হৃদয়ের বন্ধুকে হেনরি কিসিঞ্জার বলেছিলেন এ ফার্স্ট অ্যান্ড ডাইনামিক লিডার লাইক আওয়ামী লীগ লিডার শেখ মুজিবুর রহমান উইল নট বি ফাউন্ড ইন এশিয়া ইন দ্য নেক্সট টোয়েন্টি ইয়ার্স মানে স্পিকার বঙ্গবন্ধু হত্যার খবর পাওয়ার পর পশ্চিম জার্মানি পত্রিকায় বলা হয়েছিল বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ক্যান ক্যান বি কম্পেয়ার টু ফরটিন লুইস দ্য পিপুল ওয়ার সো পপুলার উইথ হিম দ্যাট হি কুড ক্লেইম লাইক লুইস দ্যাট আই ওয়াজ দ্য স্টেট বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবকে চোদ্দশ লুইয়ের সঙ্গে তুলনা করা হয় জনগণ যার কাছে তার কাছে এত জনপ্রিয় ছিল যে লুইয়ের মতো তিনি এ দাবি করতে পারেন যে আমি রাষ্ট্র ইরাকের সাবেক রাষ্ট্রপ্রধান সাদ্দাম হোসেন বলেছিলেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজ রহমান ইজ দ্য ফার্স্ট মেট্রি অফ দ্য এস্টাবলিশমেন্ট অফ সোশ্যালিজম সো হি ইজ ইমোটাল বঙ্গবন্ধু শেখ মুজ রহমান হচ্ছে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার সংগ্রামের প্রথম শহীদ তাই তিনি অমর বাংলাদেশ 
মুজিব হত্যার পর বাঙালিদের আর বিশ্বাস করা যায় না যারা মুজিবকে হত্যা করেছে তারা যে কোনো জঘন্য কাজ করতে পারে ভারতের সাবেক প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী বলেছিলেন আই এম শক্ট অ্যাট দ্য নিউজ অফ শেখ মুজিবস ডেথ হি ওয়াজ এ গ্রেট লিডার হিজ ইউনিক জেনারেল কারেজ ওয়াজ অ্যান ইন্সপ্রেশন টু দ্য পিপুল এশিয়া অ্যান্ড আফ্রিকা শেখ মুজিব নিহত হওয়ার খবরে আমি মর্মাহত তিনি একজন মহান নেতা ছিলেন তার অনন্য সাধারণ সাহসিকতা এশিয়া আফ্রিকার জনগণের জন্য প্রেরণাদায়ক ছিল ব্রিটিশ এমপি জেমস ল্যান্ড তার মন্তব্য বলেছিলেন বাংলাদেশ ওয়াজ নট অনলি অরফ্যান্ড ইন দ্য অ্যাসোসিয়েশন অব বঙ্গবন্ধু দি ওয়ার্ল্ড হ্যাজ লস্ট এ গ্রেট হিউম্যানিটি বঙ্গবন্ধু হত্যাকাণ্ডে বাংলাদেশ শুধু বাংলাদেশই শুধু এতিম হয়নি বিশ্ববাসী হারিয়েছেন একজন মহান সন্তানকে প্রভাবশালী ব্রিটিশ দৈনিক দ্য গার্ডিয়ান উল্লেখ করেছিলেন শেখ মুজিব ওয়াজ এ ওয়ান্ডারফুল পার্সোনালিটি বঙ্গবন্ধু ছিলেন এক বিশ্বকর ব্যক্তিত্ব ফিনান্সিয়াল টাইম উল্লেখ করেছিলেন বাংলাদেশ উড নেভার হ্যাভ বিন বর্ন উইদাউট মুজিব বঙ্গবন্ধু মুজিব না থাকলে বাংলাদেশের কখনোই সৃষ্টি হতো না ভারতীয় বেদার আকাশবাণী উনিশশো পঁচাত্তর সালের ষোলোই আগস্ট তাদের সংবাদ পর্যালোচনা অনুষ্ঠানে বলেছিলেন যিশু মারা গেছেন এখ এখনও লক্ষ লক্ষ লোক ক্রস ধারণ করে তাকে স্মরণ করছে মূলত একদিনই একদিন মুজিবই হবেন যিশুর মতো একই দিনে লন্ডন থেকে প্রকাশিত ডেইলি টেলিগ্রাফ পত্রিকা বলা হয়েছিল মিলিয়নস অফ পিপল ইন বাংলাদেশ উইল কনসিডার দ্য হিনি অ্যাসোসিয়েশন অফ শেখ মুজিব অ্যাজ অ্যান ইরেপ্রেবল লস বাংলাদেশে তোমরা আমার হৃদয়ের ট্যাঙ্ক দিয়ে আমার বন্ধু মুজিবকে হত্যা করেছ আমি নিজেই নিজেকে অভিশাপ দিচ্ছি মানে স্পিকার বঙ্গবন্ধু ছিলেন সেই বিশ্ব নেতা যাকে নিয়ে সারা বিশ্বের মানুষের এটা ছিল মন্তব্য আজকে সেই বঙ্গবন্ধুর হাত ধরেই তারই বঙ্গদেশের স্বপ্ন বাস্তবনে তারই সুযোগ্য কন্যা জয়ন্ত শেখ হাসিনার হাত ধরে আজকে বাংলাদেশ এগিয়ে গেছে মান স্পিকার এক একটা মিনিট সময় আমি যদি আপনি কাইন্ডলি অনুমোদন তাহলে করবেন আজকে যেন যদি শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বঙ্গবন্ধুর সেই স্বপ্নের সোনার বাংলা কায়েম হচ্ছে আমি আজকে এই সুবর্ণ জয়ন্তীতে ধন্যবাদ মাননীয় সদস্য আমি এখন মাননীয় সদস্য জেনাব কাজী ফিরোজ রশিদ ঢাকা ছয়কে তার বক্তব্য